செய்திக்குரிய தலைப்பு நீங்கள் நம்முடைய குவாலிட்டி ஷேரில் பார்த்துருப்பீங்க என்ன தலைப்பு சீமானாயிரு உடனே ராத்திரி ஒரு அருமையான ஒரு சகோதரர் ஒரு ஊழியக்கார் சகோதரர் ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்பினார் ஐயா நீங்கள் நாம் தமிழர் கட்சியில் சேர்ந்துட்டீங்களா நான் சொன்னேன் நான் வட இந்திய கட்சியில் இல்லையேன்னு நான் தமிழர் தானே நான் எப்படி வட இந்திய கட்சியில் இறக்க முடியும் நான் வட இந்திய கட்சியில் இல்லையேன்னு இன்றைக்கி சீமான் அப்படின்னு சொன்னால் பரவாயில்ல அப்படி ஒரு அரசியல் தலைவர் அவர் நினச்சிருக்கார் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு அந்த பேர் பொருத்தத்தையும் பார்த்தேன் அந்த சீமான் அல்ல நீங்களும் யாராவது அப்படி நினச்சிக்க போகிறீங்க நீ சீமானா இரு சீமான் என்று சொன்னால் பெரிய ஆள் சீமாட்டி சீமான் சீர்வரிசை சீர்மிகு சீமான் அப்படின்னு சொன்னால் பெரிய ஆளாரு பி கிரேட் பி கிரேட் மேன் உங்கள் பனித்தளத்தில் உங்கள் குடும்பத்தில் நீங்கள் குடியிருப்பு பகுதியில் யு மஸ்ட் பி அ கிரேட் பர்சனாலிட்டி ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்த பெரிய ஆளாக நம்ம இருக்கணும் குறிப்பாக சீமான் என்று சொல்வது நன்மைகள் குறைவுபடாமல் எல்லாவற்றிலேயும் ஐஸ்வர்ய சம்பூர்ணராக நம்ம இருக்கணும் எல்லாவற்றிலேயும் சந்தோஷம் சமாதானம் பிரியமான நபர்களே சாட்சி கல்வி வேலைவாய்ப்பு வசதி வாய்ப்புகள் கடன் வாங்காமல் கடன் கொடுக்கிறது ஐஸ்வர்ய சம்பனராக இருக்கிறது எல்லாவற்றிலேயும் நாம் சீமான்களாக இருக்க வேண்டும் ஆதி அகமம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வருஷம் ஜெனசிஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கர்த்தர் என் எஜமானை மிகவும் ஆசீர்வதித்திருக்க கர்த்தர் ஒரு சாட்சி வருது பாருங்க எலேசார் சொல்கிறார் என் எஜமானனை மிகவும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அவர் சீமானா இருக்கிறார் அவர் சாதாரண ஆள் இல்லைங்க சீமானா இருக்கிறார் கனம் பொருந்தி அவராக இருக்கிறார் பெரிய ஆளாக இருக்கார் ஹி இஸ் கிரேட் ஹி இஸ் அ கிரேட் பர்சனாலிட்டி லார்ட் இஸ் பிளஸ்ட் மை மாஸ்டர் அண்ட் இஸ் பிகம் அ கிரேட் பர்சனாலிட்டி அவர் சீமானா இருக்கிறார் கர்த்தர் அவருக்கு ஆடு மாடுகளையும் அவர் சீமானா இருக்கிறபடியினாலே கர்த்தர் அவருக்கு ஆடு மாடுகளையும் பரதேசி ஐயாந்தாள் சொந்த ஊரை விட்டு வந்தவர் நாடோடி நாடோடி அந்த ஆண்டவர் அவருக்கு ஆடு மாடுகளையும் வெள்ளியையும் பொன்னையும் வெள்ளியையும் பொன்னையும் வெள்ளியும் தவறு கிடையாது பொண்ணும் தவறு கிடையாது பிரியமானவர்கள் சில வெள்ளி நிறமே தவறு பொன் நிறமே தவறு என்று நினைப்பார்கள் நகை அலங்காரம் தவறு அது வெள்ளி நகையா பொன் நகையா என்றல்ல அதனால் பொண்ணு தவறல்ல இன்றைக்கு நம்ம கையில் ரூபா இருக்கு என்று சொன்னால் நூறு ரூபா என்று சொன்னால் அந்த மதிப்புள்ள பொண்ணுக்கு அது சமானம் ஆயிரம் ரூபாய் என்றால் அதற்கு மதிப்புள்ள பொண்ணுக்கு அது சமானம் அது பொண்ணாக இருந்தாலும் ரூபாய் தாழாக இருந்தாலும் ஒன்று தான் பிரியமானவர்களே நம்முடைய சரீரத்தில் நகை அலங்காரங்கிறது வேறு சொல்ல வேண்டும் என்றெல்லாம் இந்த காரியம் இப்போ வர்றபடினால நான் சொல்கிறேன் 
இந்த நாட்களில் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு செய்தி வேகமாக வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஸ்காட்லேண்டில் ஸ்காட்லேண்டில் உள்ள ஒரு சே டெம்பிள் ஒரு சேர்ச் அதில் உள்ள கிளாஸ்கோ நகரத்தில் உள்ள ஒரு சேர்ச் அந்த சேர்ச்சி பல ஆண்டுகளாகவே செயல்படலை பழைய கோயில் இப்போ அது கோயிலாக செயல்படல் அது கிறிஸ்தவ கோயிலாக செயல்படல் பிரியமானவர்களே அந்த கோயிலில் வேறு ஒரு மதத்தைச் சேர்ந்த ஒரு சிலையை வைத்து வழிபட்டிருக்கிறார்கள் அதில் நேயக்கத்தை பொங்கி எழுந்தது என்னன்னே தெரியாமல் வாட்ஸ்அப்பில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கிறாங்க பிரியமானவர்களே எனக்கு அதை அனுப்பின மட்டும்லாம் நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் இந்த ஒரு தெய்வத்தினுடைய ஒரு பெண் தெய்வத்தினுடைய ஒரு சிலையை வைத்த உடனே நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோமே இன்றைக்கி எத்தனையோ கோயில்களில் செமிரமிஸ் அஸ்டார்டே பாபிலோன் தேவதையுடைய சிலையை வைத்து மாதா என்று வழிபடுறாங்கள அப்போல்லாம் உங்களுக்கு கோயில் கோவம் வரலையா என்று கேட்டி அப்போல்லாம் உங்களுக்கு கோவம் வரலையா என்று கேட்டி இங்கிலாண்டில் எத்தனையோ கோயில்கள் சினிமா தியேட்டர்களாக இன்னும் பார்களாக வேதனையான காரியம் நான் இதை குறித்து முன்பு நம்முடைய சபையில் பேசியிருக்கிறேன் புதிய செய்தியில் உங்களில் ஒரு சொல்ல இருக்கு இங்கிலாந்தில் கோயில்கள் வழிபாட்டு தலங்கள் கிறிஸ்தவ வழிபாட்டு தலங்கள் தியேட்டர்களாக பார்களாக கேளிக்கை விடுதிகளாக மாறி வருகின்றன பிரியமானவர்களே ஒரு வேளை இப்படிப்பட்ட கல்லினால் கட்டப்பட்ட ஒரு தேவாலயத்திலே வழிபாட்டு தளத்திலே ஒரு விக்கிரகத்தை வைக்கும்போது நமக்கு வேதனையாக இருக்கிறது நம்முடைய வேதம் சொல்லுகிறது உங்கள் நான் கொஞ்சம் சிந்திப்பதற்காக சொல்லுகிறேன் இதை நான் சொல்ல வேண்டும் என்று வரவில்லை உங்கள் சரீரமே தேவனுடைய ஆலயம் என்று இருக்கிறதே உங்கள் சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம் உங்கள் சரீரத்தில் பரிசுத்த ஆவியான ஒரு வாசம் பண்ணுகிறார் அந்த கல்லினால் கட்டப்பட்ட ஆலயங்களிலே மாதா சிலைகள்லாம் வைக்கிறோம் தேரோட்டத்தை நடத்துகிறோம் அந்த சிலைகளில் ஆவியான அந்த இடங்களில் ஆவியான ஒரு வாசம் பண்ணுகிறாரா இல்லையா தெரியாது நம்முடைய சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம் நம்முடைய சரீரத்தில் தேவ ஆவியானவ வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின தேவனுடைய ஆவியானவர் வாசம் பண்ணுகிறாரு தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் விக்கிரகத்து சம்பந்தம் எதையா நம்ம சரீரத்தை பரிசுத்தமாக வைக்கலன்னு அதை பார்த்து தேவன் எவ்வளவு வேதனைப்படுவா இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் இருந்த செயல்படாமல் இருந்த ஒரு கட்டடம் அதில் ஒரு சிலையை வைத்ததற்கு நமக்கு வேதனையாக இருக்கும் என்று சொன்னால் உயிருள்ள நமக்குள்ளே நம்முடைய சரீரத்துக்குள்ளே தேவனுடைய ஆவியானவர் இருக்கிறாரே அந்த சரீரத்தில் விக்கிரகத்துக்கு கீழ்த்து செய் போதனைகளுக்கு நம் இடம் கொடுப்போமே என்று சொன்னால் தேவன் எவ்வளவு வேதனைப்படுவார் சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் சிந்தியுங்கள் சிந்தித்து செயலாற்றுங்கள் இது நம்முடைய கண்களை திறக்கிற கருத்தை கொடுத்த ஒரு வாய்ப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு கட்டடத்தில் சிலை வச்சுட்டாங்களேன்னு வேதனைப்படுற நாம் நம்முடைய சரீரத்தில் விக்கிரகங்களை வைக்கலாமா இந்த குறிப்புக்கு வருவோம் பெரிய மலை ஆபரகம் தேவன் ஆசீர்வதித்திருக்கும் போது வெள்ளியும் பொண்ணு கொடுத்தார் என்றால் வெள்ளி ஆபரணங்களும் பொண்ணு ஆபரணங்களுமாக இல்லை நாட்டிலே ஆபரணங்களும் அவள் பயன்படுத்தி இருக்கலாம் அவர் பாபிலோனிலிருந்து வருகிறார் பிரியமானவர்களை இன்றைக்கு உள்ள சத்தியத்தின் வெளிச்சத்தில் அவர் கிடையாது ஆனால் ஆண்டவர் அவரை ஆசீர்வதித்து காப்பாருங்க பொன்னையும் வெள்ளியும் கொடுத்துருக்கிற ஆடுகளையும் பிரியமானவர்களை மாடுகளையும் கொடுத்துருக்கிறார் அப்புறம் வேலைக்காரரையும் வேலைக்காரிகளையும் வேலைக்காரரையும் வேலைக்காரிகளையும் கொடுத்தார் ஒட்டகங்களையும் கழுதைகளையும் கொடுத்திருக்கிறார் பயணத்துக்கு ஒட்டகங்களையும் கழுதைகளையும் கொடுத்திருக்கிறார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நம்முடைய தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிற தேவன் ஆபரகாம தேவன் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் பெரிய சீமானாக இருக்கிற நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிற பெரிய மலை ப்ராஸ்பேரிட்டி டாக்டரின் செழிப்பின் உபதேசம் அப்படின்னு எந்த தனி உபதேசமும் கிடையாது த டொட்டாலிட்டி ஆஃப் த காஸ்பர் பிரியமானவர்களே சுவிசேஷ நற்செய்தியினுடைய முழுமையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் ஐஸ்வர்யவான்களாக இருப்பது சீமான்களாக இருப்பது 
தேவனுடைய சித்தம் நாம் சீமான்களாக இருப்பது தேவனுடைய சித்தம் பிரியமான ரெண்டு குரலிய எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் வாசிங்க டூ கொரிந்தியன்ஸ் எயிட் நைன் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே எதனை பேர் அறிந்திருக்கீங்களோ தெரியல இன்றைக்கி அறிந்து கொள்ளுங்க நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராக இருந்தும் தேவாதி தேவன் கர்த்தாதி கர்த்தர் வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கினவர் வெள்ளியும் பொண்ணும் அவருடையது காட்டில் உள்ள மிருகங்கள் விருட்சங்கள் எல்லாம் அவருடையவை மண்ணிலே புதைந்திருக்கிற கனிம வளங்கள் எல்லாம் அவருடையவர்கள் அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராக இருந்தும் நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகும் நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகும்படி அப்படி என்ன என்ன நம்ம ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகணும் நம்ம நாம் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகணும் இந்த பூமியில் உள்ள கனிம வளங்கள் யாருக்கு நமக்கு தான் இந்த ஆகாயத்தில் கிரியை செய்கிற ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் பஞ்சபூதங்கள் காற்று தண்ணீர் வாய்வு அக்னி ஆகாயம் பூமி எல்லாம் நமக்குரியது தான் நமக்காகத்தான் இதெல்லாம் விளக்கி சொல்ல நேரம் இல்லை நம்முடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு தான் இந்த ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு எல்லாம் நமக்காக தான் நம்ம நல்லா இருக்கிறதுக்காக நல்ல காற்று நல்ல தண்ணீர் நல்ல தேவையான நல்ல உஷ்ணம் எல்லாம் இருக்குமானா நம்ம நல்லா இருப்போம் அப்போ ஆகாயம் நமக்கு தான் பூமியும் நமக்கு தான் தண்ணியும் நமக்கு தான் எல்லாம் நமக்கு தான் இந்த எல்லாவற்றையும் உடைய அந்த தேவன் எவ்வளோ பெரிய ஐஸ்வர்யவான் கனிம வளங்கள் எல்லாம் அவருடையது அவர் ஐஸ்வர்யவானார் இருந்தும் தரித்திரரானார் எதற்காக தம்முடைய தரித்திரத்தினாலே நம்மை ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆக்கும்படிக்கு இடைக்காலத்தில் ஒரு தவறான உபதேசம் குறிப்பாக பிரான்சிஸ் ஆஃப் அசசி அவருடைய நாட்கள்ல இருந்து தரித்திரமாக இருக்கணும் தரித்திரமாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மொனாஸ்டிக் லைஃப் ஒரு துறவரம் நம்ம எல்லாவற்றையும் தொடர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மொனாஸ்டிக் லைஃப் அது அவர் மூலமாக வந்த அதுக்கு முன்னால் அந்த உபதேசம் கிடையாது பின்னாட்கள் அந்த உபதேசம் வலுவடைய ஆரம்பித்தது பிரியமானவர்களே நம்முடைய இந்தியா சில இந்த பகுதியில் வந்த பெந்தே கோஷத்தை எழுப்புதலும் அதிகமாக புத்த மதத்தின் பின்னணி சிலோனில் உள்ள புத்த மதத்தின் பின்னணி அதில் உள்ள சில கொள்கைகளும் நமக்குள்ளாக வந்து தரித்திரமாக இருக்கணும் தரித்திரமாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க தரித்திரத்தை பின்பற்ற ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் வேதத்தில் நம்ம தரித்திரமாக இருக்கணும்னு ஆ விருப்பமே கிடையாது இயேசு சாபமானார் எதுக்கு நம்ம சாபத்திலேருந்து விடுதலை ஆகும்படிக்கு இயேசு பாவமானார் எதற்கு நாம் பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆகும்படிக்கு இயேசு தரித்திரரானார் எதற்கு நாம் தரித்திரத்திலிருந்து விடுதலை ஆகும்படிக்கு இயேசு பிறந்தபோது அவர் உடலை சுற்றுவதற்கு கூட ஒரு துணி கிடையாது பிரியமானவர்கள் அந்த நாட்களில் மாத விடாய் காலத்தில் பெண்கள் துணிகளை பயன்படுத்துவார்கள் இன்றைக்கு இருக்கிறது போல் டிஸ்போசபிள் நாப்கின்ஸ் எல்லாம் கிடையாது துணிகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் பயணத்தில் இருக்கும்போது அந்த துணிகளை தூக்கி எரிந்து விட்டு போய் போடுவார் பயபக்தியோடு சொல்லுகிறேன் அங்கே கந்தை துணி என்று நாம் படிக்கிறோம் பாடுகிறோம் அது கந்தை துணி அல்ல பெண்கள் சீ என்று எழு தூக்கி எழுதி இப்போ தூரப்பட்ட ஒரு தீட்டு துணி என் இயேசுவை பிறந்த குழந்தையை பிரியமானவர்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு துணியிலே தான் சுற்றி அவருக்கு சத்திரத்தில் கூட இடம் கிடைக்கல சத்திரத்தில் கூட இடம் கிடைக்கல ஒரு மாட்டு தொழுவத்திலே கிடத்தினார் அப்படிப்பட்ட ஒரு தரித்திரத்துக்கு வந்தார் அவர் பிறந்த குடும்பம் ரொம்ப தரித்திரமான குடும்பங்க அவர் பிறந்த குடும்பம் ரொம்ப தரித்திரமான குடும்பம் 
ஏனென்றால் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கூட உனக்கு பலியிட வக்கு இல்லை வாய்ப்பு இல்லை வசதி இல்லைன்னு சொன்னால் குறைந்தபட்சம் ரெண்டு காட்டு புறாவையாவது பலியிடு அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் ஒரு எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துருக்கார் பழைய ஏற்பாடு எப்போது ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கூட உனக்கு பலியிட உனக்கு வக்கு இல்லைன்னு சொன்னால் நீ என்ன செய்ய ரெண்டு காட்டு புறாவை பலியிடு அப்படின்னு ஒரு எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துருக்கிறாரு யோசைப்பு மரியாதும் சுத்திகரிப்பு நாட்கள் முடிந்து காட்டு புறாவை பலியிட்டார்கள் என்று சொன்னால் நான் அறிந்து கொள்ளுகிற பாடம் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி வாங்க கூட வக்கு இல்லாதவர்களாக இருந்தார்கள் அவ்வளவு தருத்திரம் இது இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ஆரம்பம் பிரியமானவர்களே அவர் எங்கே முளைப்பால் குடித்தார் மாட்டுக்கொட்டைகள் மாட்டுக்கொட்டைகள் அங்கே வச்சு தான் அவர் முதல் உணவு அருந்துகிறார் பால் குடிக்கிறார் அந்த இயேசு கிறிஸ்து மறிக்கும்போது தரித்திரத்தில் இருந்தார் அவர் இறுதி ராபோஜனை எங்கே கடைசி சாப்பாடு எங்கே சாப்பிட்றாரு மாட்டுக்கொட்டைகள் ஒரு வீட்டு திண்ணையில் இல்லை மரத்தடியில் இல்லை ஒரு மாடி வீடு அந்த காலத்திலேயே மெத்தை கம்பளங்கள்லாம் விரிக்கப்பட்ட வீடு அங்கே திவான்லாம் இருக்குது நல்லா சாஞ்சிலாம் இருக்குது அங்கே திவான்லாம் இருக்குது என் ஏசு சாப்பிட்ட கடைசி விருந்து மாட்டுக்கொட்டைகள் இல்லைங்க நல்ல அழகான ஒரு மாடி வீட்டில் மெத்தையில் அந்த காலத்திலே இயேசு மறிக்கும்போது ரோம போர்கள் ரொம்ப பெருமைக்காரங்க அவங்க யூதர்கள்லாம் அடிமைகள் யூதர்கள்லாம் அடிமைகள் அவங்களாம் அதுவும் அந்த ஆர்மி வந்து ரோம்லேருந்து வருது பஸ்கா பண்டிகையை ஒட்டி ரோம்லேருந்து வர்றாங்க அவங்களுக்கு இவங்களாம் அடிமைகள் யூதர்கள் அதுலேயும் இவர் தேச விரோத குற்றம் சாட்டப்பட்டு தன்னுடைய ஜனத்தினாலேயே கைவிடப்பட்டு ராஜ துரோகம் என்று சொல்லி சீசனுக்கு விரோதமாக அவர் பேசினார் என்று சொல்லி மிக கொடூரமான சிலுவை மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்குறார் அவரை நிர்வாணமாக்கி சிலுவையில் அறைகிறார்கள் அந்த ரோம போர் வீரர்கள் இந்த குற்றவாளியினுடைய வஸ்திரத்தின் மேலே சீட்டு போட்டு இது எனக்கு வேணும் இது எனக்கு வேணும் இதுக்கு வேணும் சீட்டு போட்டு அந்த வஸ்திரத்தை அவர்கள் எடுத்தார்கள் என்று சொன்னால் அந்த வஸ்திரம் எப்படிப்பட்ட வஸ்திரமாக இருந்திருக்க வேண்டும் யோசித்து பாருங்கள் தரித்திரமாக இருந்திருப்பார் கந்தை துணியை சுற்றிட்டு இருந்தார் சாகர வரைக்கும் அவர் கந்தை துணியை சுற்றி இருந்தால் எந்த பயலாவது அந்த துணிக்கு சீட்டு போட்டு எனக்கு வேணும் உனக்கு வேணும்னு கேட்டிருப்பானா எப்படிப்பட்ட வஸ்திரம் ஒடுத்திருந்திருப்பார் சரி எல்லாம் சீட்டு போட்டு எடுத்துட்டாங்க ஒரு கார்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது உள்ளங்கிங்க பனியன் உள்ளங்கி அது ரொம்ப ஸ்பெஷல் கழுத்துலேருந்து கால் வரைக்கும் அப்படியே ஸ்டிச்சிங் இல்லாமல் நெய்து இருக்காங்க அப்படியே ரோப் இது யார் இருக்கு எல்லாத்தையும் பங்கு போட்டாங்க இதுக்கு தான் சீட்டு போட்டாங்க இது யார் இல்லை எனக்கு வேணும் உனக்கு வேணுங்க அடே சார் நான் சீட்டு போட்டுருவோண்டா இந்த ரோப்னு ஒரு புக்கு உண்டு அந்த புக்கு வாசித்து இருக்கு வரலாற்றில் அதை எடுத்த அந்த போர் வீடு ரட்சிக்கப்பட்டான் என்று வரலாறு சொல்லுகிறது அந்த வரலாற்று அடிப்படையில் ஒரு புக் இருக்குது த ரோப் வேர்ட் பை வேர்ட் நான் வாஸ்து புத்தகங்களில் ஒரு புத்தகம் அது கிடைக்கும் நான் வாஸ்து பாருங்கள் அருமையான அந்த வரலாற்று பின்னணியில் அறிந்து கொள்வதற்கு அருமையான ஒரு நூல் பிரியமான பிள்ளை அந்த உள்ளங்கிக்கு போட்டு சீட்டை போட்டு எனக்கு உனக்குன்னு போட்டி போட்டு அந்த இதை எடுத்தாள் என்று சொன்னால் அது எவ்வளவு விசேஷமாக இருந்திருக்கும் சரி விடுங்க செத்துட்டாரியா அந்த நாட்களில் சிலுவையில் மறித்தவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்களுடைய பிணங்களை அடக்கம் பண்ண மாட்டார்கள் மலையில் தூக்கி எரிந்து விடுவார் சிலுவையில் மறித்தவர்களுடைய பிணங்களுக்கு மரியாதை செய்து அடக்கம் பண்ண மாட்டார் பிறந்தபோது மின்னணையிலே கடத்தினார்கள் அவர் மறித்த போது ஐஸ்வர்யவானுடைய கல்லறையிலே கடத்தினார்கள் 
ரெண்டு இடத்துல அவரை கடத்தினார்கள் என்று வரும் பிறந்தபோது முன்னணியிலே கடத்தினார்கள் மறித்த போது ஏதோ ஒரு மண்ணில் போட்டு மூடலை ஒரு ஐஸ்வர்யவானுடைய கல்லறை எப்படிப்பட்ட ஐஸ்வர்யவான் பிள்ளாத்திட்ட போய் டைரெக்டாக பேசுகிறான் பேசி எனக்கு அந்த பாடியை கொடுன்னு கேட்டு வாங்குகிறான் அந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பேர்ஸ் அந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பேர்ஸ் எனக்கு ஒரு ப்ரைம் மினிஸ்டர்கிட்ட போய் நேரில் உட்காந்து பேசி வழக்கத்துக்கு மாற எனக்கு அந்த பாடியை கொடு அப்படின்னு ப்ரைம் மினிஸ்டர் போய் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு வெறும் நம்ம ஆளுநர் என்பது சாதாரண இன்றைக்குள்ள ஆளுநராக நினைக்கக்கூடாது சகல அதிகாரம் படைத்தோம் அவர்கிட்ட போய் நேரில் உட்காந்து பேசி அந்த பாடியை வாங்குகிறேன் என்று சொன்னால் அரிமத்தி ஊரான் ஆகிய யோசிப்புக்கு எவ்வளோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்திருக்க வேண்டும் அவன் நிக்கடமைஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த ஐஸ்வர்யவானுடைய கல்லறையிலே அவரை கடத்துகிறார்கள் பிறக்கும்போது கந்தை துணியில் சுத்தினாங்க இங்கே இறக்கும்போது பெரியமலை ஒன் ஆஃப் த காஸ்ட்லியஸ்ட் ஃபியூனரல் வெளியேற பெற்ற வாசனை திரவியங்கள் ராத்தல் கணக்கில் கிலோ கணக்கில் கொண்டு வந்து எதோ சவத்து மேலே செல்லலாம் கொஞ்சம் உப்பு தூவாங்களேன் இல்லை இந்த யூரிக்கலான் பாட்டில் உடச்சி தெளிப்பாங்களேன் அப்படி ரெண்டு சொட்டெல்லாம் இல்லைங்க கிலோ கணக்கில் வாசனை திரவியங்களை கொண்டு வந்து போட்டு அவர் பாடியை சீலை துணியினால் சுற்றி ஏறத்தால் அது பதினைந்து மீட்டர் நீளம் இருக்கலாம் என்று சொல்லுகிறார் உள்ளங்காலேருந்து அப்படியே சுற்றி 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 தலை வரைக்கும் கொஞ்சம் சுற்றிடுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக ரேப் பண்ணிடுவாங்க நல்லா வெளியேற பெற்ற லினன் லினன் தான் ரொம்ப காஸ்ட்லி அதில் சுற்றி அவரை அடக்கம் பண்ணினார்கள் ரெண்டையும் கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் பிறந்தபோது கந்தை துணி இறக்கும்போது விளையேற பெற்ற சீலை துணி பிறந்தபோது தீர்த்து துணி இறக்கும்போது வாசனை திரவியங்கள் கந்த வர்க்கங்கள் ரா கிலோ கணக்கில் பிறந்தபோது மாட்டுக்கொட்டகை இறந்தபோது ஐஸ்வர்யவானுடைய கல்லறை அவருடைய முதல் விருந்து தாய்ப்பால் மாட்டுக்கொட்டைகள் அவருடைய கடைசி விருந்து மாடி வீட்டில் பிரியமானவர்களை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையினுடைய தொடக்கத்தில் நமக்கு தரித்திரம் இருக்கலாம் நாம் தரித்திரத்திலே இருக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல நம்முடைய ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்கும் போது நாம் ஐஸ்வர்யவான்களாக சீமான்களாகத்தான் முடிக்க வேண்டும் நாம் தரித்திரராக இருப்பது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல இயேசு பாவமானால் நம்மை பாவத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்கு இயேசு சாபமானால் நம்மை சாபத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்கு இயேசு ஏன் தரித்திரமானார் நம்மை ஐஸ்வர்யவான்களாக மாற்றுவதற்கு வசனங்களை கொடுத்து கொண்டே போகலாம் நேரம் இல்லை பெரிய மலை குறிப்புக்குள்ளாக போக விரும்புகிறேன் விபாகம் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரத்தில் வாசித்து பாருங்கள் சாபங்களை கொடுத்தும் ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்தும் பார்க்குறோம் கர்த்த நம்மை ஆசீர்வதிக்கும் போது நம்ம கடன் கொடுப்போம் கடன் வாங்க மாட்டோம் ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சாபம் வரும்போது எல்லாம் குறைவுபடும் தரித்திரம் வரும் அப்போ ஆசீர்வாதத்தினுடைய ஒரு அடையாளம் கடன் கொடுக்கிற நிலையில் இருப்போம் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிற நிலையில் இருப்போம் ஆனால் சாபத்தினுடைய ஒரு அடையாளம் எல்லாம் குறைவுபட்டு மற்றவர்களத்தில் கையேந்துகிற ஒரு நிலையிலே நாம் மாறி இருப்போம் நாம் ஐஸ்வர்யவன்களாக சீமான்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய சித்தம் நம்ம சபையில் ஆரம்ப நாட்களில் ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு கருத்தரங்க நடத்தின பழைய விசுவாசிகளுக்கு நினைவு இருக்கலாம் ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த கருத்தரங்க நடத்தின பிறகு பெரிய மாணவர்களே நம்ம சபையில் பல முறை நான் கேட்டிருக்கிறேன் ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் கூட ஒரு பைசா கடன் கிடையாது நான் ஊழியத்தை ஆரம்பித்த புதிதில் அடிக்கடியாக நான் சொல்லுவேன் ஐ லேக் நோ குட் திங் எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவில்லை எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவில்லை அப்படின்னு அப்போ ஒரு ஆண்டி அவங்களும் ஊழியக்காரம்மா என்று வந்து சொன்னாங்க தம்பி நீ எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவில்லை எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவில்லைன்னு சொல்கிறேன் இப்படி சொன்னேன்னா உனக்கு யார் காணிக்க கொடுப்பா அப்படின்னு கேட்டாங்க 
இப்படிலாம் சொன்னால் உனக்கு யார் காணிக்க கொடுப்பான்னு கேட்டேன் நான் சொன்ன தெரில ஆண்டி இப்படி ஐலாக் நோ கொடுத்தீங்க ஆனால் எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறையவில்லை ஆண்டி அப்படின்னு இன்றைய வரைக்கும் எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவில்லை உங்களுக்கும் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் கத்த நல்ல பேர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது பிரியமல்ல கத்தருடைய அனாதை தீர்மானம் நாம் குறை உள்ளவர்களாக அல்ல நிறை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக கத்தருக்கு என்று ஊழியம் செய்கிறவர் அவர் ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கு ஊழியம் செய்யாதவர்களுக்கு எல்லா விதத்திலேயும் வித்தியாசத்தை உண்டாக்குகிற தேவன் பெரியம்மல் அவர்களுக்கு அவருக்காக நம்ம ஒரு வீட்டை விடும்போது அவருக்காக நம்ம ஒரு பொருளை விடும்போது வேதம் சொல்லுகிறது இயேசு சொன்னார் வானத்தில் அல்ல பரலோகத்தில் அல்ல நித்தியத்தில் அல்ல எனக்காக ஒரு வீட்டை விட்டவன் இந்த பூமியிலே நூறத்தனையாக பெற்றுக்கொள்வான் ஒரு நாள் ஒரு சகோதரர் வந்தார் ஒரு வேறு ஒரு காரியமாக என்ன அப்படியே மடக்கணும் குற்றம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு வந்து பேச ஆரம்பித்தேன் இப்போ அவர் சொன்ன வார்த்தை ஏசு தன்னை பின்பற்றி வர விரும்புகனை பார்த்து தன்னை குண்டான எல்லாவற்றையும் விட்டு தருத்தத்தை கொடுத்து என்னை பின்பற்றிவான்னு சொன்னாரன்னா அந்த வசனம் அடிக்கடியே மனசில் வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னார் அப்படியா பிரதர்னு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கத்த சொன்னால் அப்படி செய்யுங்கன்னு இல்லை இல்லை நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க என்ன அதுவும் பைபிளே சொல்லியிருக்கு உங்களுக்கு அந்த வசனம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு நீங்கள் செய்யுங்க அவருக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீங்கள் தரித்தர் கொடுத்துட்டு அவரை பின்பற்றுங்க இல்லை இல்லை மூணாவது இருக்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க என்ன உங்களுக்கு அது என்ன வசனம் கொடுக்கற அந்த வசனம் கீழ்ப்பட்டிங்க எனக்கு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு நீ ஒரு வீட்டை விட்டேன்னா உனக்கு நூறு வீடு தருவேன்னு இருக்காரு எப்போ தருவார்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதான் ஆண்டவர் தான் நான் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா அவர் கூப்பிட்டார் என்பதற்காக என்னுடைய மூணு டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டை வாங்காம இன்னும் ஒரு சில நாட்கள் வேலை பார்த்தால் சொல்கிறாங்க கான்ட்ரிபியூட்ரி பிஎஃப்னு சொல்லுவாங்க வேலை தனியார் நிறத்தில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் ஐந்து வருஷம் நான் என்ன பிஎஃப் கட்டியிருக்கணும் அதே பிஎஃப் எனக்கு என்னுடைய மேனேஜ்மெண்ட் கொடுக்கணும் இன்னும் ஒரு ஃபியூ டேஸ் ஒர்க் பண்ணால் என்று சொன்னவங்கிட்ட சொன்ன கேள்வி நான் செத்துட்டா என்ன பண்ணேன்னு கேட்டேன் அந்த கான்ட்ரிபியூட்ரி பிஎஃப் வேண்டாம் என்று விட்டுட்டு வந்தேன் என் சர்டிஃபிகேட்ஸை வாங்காமல் வந்தேன் ஆறு வாய் சாப்பிடணும் நான் என் மனைவி ரெண்டு பிள்ளைகள் எங்கள் அப்பா அம்மா கூட இருக்கிறாங்க அடுத்த வேலைக்கு என்ன சாப்பாடுன்னு தெரியாது ஆண்டவர் கூப்பிட்டார் என்று வந்தேன் என் நிமித்தமாக ஒரு வீட்டை விட்டால் நூறு வீடு தருவேன் என்று சொன்னாரே தந்திருக்கிறார் நன்மை குறைபட விடலை எங்களுக்கு நன்மை குறைபட விடல எங்களுக்கு பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயமுறைய போது நான் சொல்லுகிற சீ த டோட்டாலிட்டி ஆஃப் த பைபோ வெறும் ப்ராஸ்பரிட்டி டீச்சிங்னு ஒரு டீச்சிங் கிடையவே கிடையாது ஆனால் தரித்திரம் என்பதும் தேவனுடைய தீர்மானம் அல்ல தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும் போது கண்டிப்பாக நம்ம ஐஸ்வர்யவான்களாக இருப்போம் நீங்கள் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகும்படிக்கு சீமான்கள் ஆகும்படிக்கு கத்தர் எனக்கு தந்த ஒரு சில ஆலோசனைகளை நான் உங்களோடு கூட குறிப்பாக பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் முதலாவது வாசிங்கள் யூட்ரானமி சப்டர் எயிட் வேர்சஸ் ஃப்ரம் வேர்ஸ் டென் டவுன் உபாகமும் எட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலிருந்து நம்ம வாசிப்போம் ஒரு சில குறிப்புகளை ஆகையால் நீ புசித்து திருப்தி அடைந்திருக்கையில் நீ புசித்து திருப்தி அடைந்திருக்கையில் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்த அந்த நல்ல தேசத்துக்காக அவரை ஸ்தோத்தரிக்க கடவுள் கர்த்தர் கொடுத்த நல்ல வேலைக்காக கர்த்தர் கொடுத்த நல்ல தொழிலுக்காக கர்த்தர் கொடுத்த நல்ல குடும்பத்துக்காக கர்த்தர் கொடுத்த நல்ல வசதி வாய்ப்புகளுக்காக எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் கொடுத்த சுகத்துக்காக பலனுக்காக அந்த புத்திக்காக யுக்திக்காக நீ தேவனை ஸ்தோத்திரிக்க கடவாய் உன் தேவனாகிய கர்த்தரை மறவாத படிக்கும் நான் இன்று உனக்கு விதிக்கிற அவருடைய கற்பனைகளையும் நியாயங்களையும் கட்டளைகளையும் கை கொள்ளாமற் போகாத படிக்கும் எச்சரிக்கையாக இப்படி உன்னை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்திருக்கும் போது இப்படி உன்னை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்திருக்கும் போது ஆண்டவரை மறந்துடாத இன்னும் மென்மேல நீ பெருக வேண்டும் என்றால் வளர வேண்டும் என்றால் உன்னை கத்தர் ஆசீர்வதித்திருக்கும் போது ஆண்டவரை மறந்துடாத ஆண்டவரை மறக்கிறாது என்று சொன்னால் அவர் விதித்திருக்கிற அவருடைய கற்பனைகள் உண்டு நியாயங்கள் உண்டு 
கட்டளைகள் உண்டு சாட்சிகள் உண்டு வேதம் உண்டு வசனம் உண்டு இவைகளை கை கொள்ளாமல் போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு கை கொள்ளாமல் போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு கருத்து ஆசீர்வதிக்கிறார் அவருடைய கட்டளைகள் அவருடைய நியமங்கள் ஒரு சாதாரண நிலையில் இருந்த ஒருவரை கருத்து படப்படன்னு ஆசீர்வதிச்சார் நல்ல ஊழியத்தில் ஆர்வமாக இருந்த சகோதரர் படப்படன்னு ஆசீர்வதித்து கொஞ்ச நாள்லே ஒரு நல்ல தொழில் அதிபர் என்று சொல்லக்கூடிய நிலைக்கு உயர்த்தினார் பெரிய மாணவர்களே ரொம்ப பிஸியான பிற கர்த்தரை மறக்க ஆரம்பித்தான் கர்த்தருடைய கற்றலை கை கொள்ள முடியாது அந்நிய வழிபாட்டு முறைகளை அவருடைய ஃபேக்ட்ரியில் எல்லாம் ஒர்க்கர்ஸ் விரும்புகிறாங்க அப்படின்னு சில பண்டிகைகளை கொண்டாடினார் ரொம்ப பாரத்தோட சொன்னேன் குடும்பத்தை கூட்டிட்டு பேசினேன் போகும்போது சொல்லிட்டு போனாரா மேய்ப்பனுக்கு என்ன தெரியும் பிஸ்னஸ் பற்றி பாஸ்டருக்கு தெரியுமா பாஸ்டருக்கு தெரியுமா என் பிஸ்னஸை பற்றி என்ன சொன்னார் ரொம்ப மரியாதை உள்ளவர் மேய்ப்பனுக்கு என்ன தெரியும் அவருக்கு மேய்க்கிறவள் தான் தெரியும் அவருக்கு பிஸ்னஸ் தெரியுமா சொல்லிட்டு பண்ணார் நான் சொன்னேன் எனக்கு பிஸ்னஸ் தெரியாது ஆனால் வேதம் தெரியும் நான் அவருடைய கற்றல்களையும் கற்பனைகளையும் கை கொள்ளாமல் போனால் தேவனால் என்னை ஆசீர்வதிக்க முடியாது என்ற வேதம் எனக்கு தெரியும் பிஸ்னஸ் தெரிய வேண்டாம் வேதம் தெரியும் என்று சொன்னேன் பெரிய மாணவர்களை வாழ்க்கை மிக மோசமான ஒரு நிலைக்கு போனது கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும் போது கத்தருடைய கற்றலைகளையும் பிரமாணங்களையும் நியமங்களையும் கை கொள்ள மறக்காதீங்க கை கொள்ள மறக்காதீங்க ஒரு அருமையான சகோதரர் எந்த தொழில் இல்லாமல் இருந்தார் உலகத்தில் உதவியாக இருப்பார் குறிப்பான ஒரு தொழில் கிடையாது அப்போ ஒரு சின்ன கான்ட்ராக்ட் வேலை கிடச்சிது ஏறத்தால் அவருக்கு அந்த நாட்டில் உதவி ஏறத்தால் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா அதில் வருமானம் வந்திருக்கும் அந்த நாட்கள் ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தார் அதுக்குள்ளே ரெண்டாவது கான்ட்ராக்ட் வந்துச்சு மூணாவது கான்ட்ராக்ட் வந்து எல்லாம் ஏறத்தால் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே இருக்கும் ஆயிரம் ரூபா கொண்டு கொடுத்தார் நடந்ததுங்க நம்ம சபையில் அருமையான தேவ பிள்ளைகள் ஐந்தாவது ஒரு பெரிய கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட் வந்துச்சு அந்த ஃபார்ம் எல்லாம் நிரப்ப வைக்க நான் கூட இருந்ததுனால எனக்கு தெரியாது என்னுடைய கான்ட்ராக்ட் விவரங்கள்லாம் தெரியும் ஏறத்தால் அந்த கான்ட்ராக்டில் அவருக்கு ஒரு ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் ப்ராஃபிட் வந்தது அப்பவும் தசம பாகம் என்று சொல்லி ஆயிரம் ரூபாய் கொண்டு வந்து கொடுத்தார் தசம பாகம் என்று சொல்லி ஆயிரம் ரூபாய் நடந்தது எனக்கு வாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இதை எப்படி தசம பாகம்னு சொல்ல முடியும் அவர்கிட்ட போய் கேட்கவும் கஷ்டமாக இருக்குது என்ன இப்படி கொடுத்த சரி தப்புன்னு எப்படி அவர்கிட்ட போய் பேசணும் எனக்கு தெரியலை ஜெபிக்கும் போது எப்படியாகிலும் அவர்கிட்ட இதை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு உள்ளத்தில் ஒரு பாரம் ஏன் ரொம்ப அதிகமாக நான் நேசிக்கிறவன் அந்த காசை நான் எடுக்கவே இல்லை ஒரு சில நாட்கள் நல்லா ஜெபிச்சிட்டு ஒரு நாள் அவர் கூட்டி சொன்னேன் உங்களுக்கு இது தசம் பார்க்கம் என்றால் பத்தில் ஒன்று என்று சொல்கிறோம் உங்களுக்கு ஐம்பதனாயிரம் ரூபா வருமானம் வந்துருக்கு நீங்கள் என்ன இப்போவும் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்கீங்க எனக்காக இல்லை உங்களுக்காக கேட்குறேன் அப்போ அவர் சொன்னார் இல்லை நான் தீர்மானம் பண்ணிட்டேன் எந்த ப்ராஜெக்ட் வந்தாலும் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்க போகிறேன் நான் சொன்ன அப்படி தீர்மானம் பண்ணாதீங்க ஒரு ப்ராஜெக்டில் லாபமே ஆயிரம் தான் வரும் நீங்கள் ஆயிரத்தையும் கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஐயாயிரம் ரூபா தான் வரும் நீ அதுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொண்டு கொடுக்க முடியாது நீ ஜெபிச்சுக்கோங்க என்ன நான் ஜபிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு சிரி போனார் அவர் என்னோடய வயதில் மூத்தவர் அதுக்கு மேலே ஆல் ஆரம்பித்த புதுசு ஆரம்பித்த புதுசு என்றால் எனக்கு அப்போ நாற்பது வயசு அவர் என்னை விட மூத்தவர் ஒரு சின்ன பையன் சொல்கிறான் போடின்ட்டு போயிட்டார் பிரியமானவர்களே அவர் கொடுத்த கடைசி காணிக்கையாது தான் 
சபை அவருக்கு உதவ வேண்டிய நிலை வந்தது அவர் கர்த்தவங்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது அவருடைய கட்டளைகளையும் பிரமாணங்களையும் மறக்காதீங்க ஒரு சகோதரர் அவர் சகோதரர் சேர்ந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பித்தார் ஒரு நாள் காலையில் பார்க்குறேன் அவருடைய மனைவி இருக்கிறாங்க என்னம்மா பிரதர் எங்கே என்ன அவங்க அந்த சிஸ்டரோட அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு போயிருக்காங்கன்னு ஏமா நீ ஞாயிற்றுக்கிழமையா என்ன சொன்னையா அதில் அதுக்கெல்லாம் முடியாது அதுக்கு என்ன பண்ணேன் இன்னைக்கு தான் போக முடியும் அப்படின்னு போயிட்டார் என்ன மூத்த விசுவாசத்தில் தெரியும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆரம்பித்த பிஸ்னஸில் அவங்க எவ்வளவு கஷ்டம் நஷ்டம் சண்டை அதை பஞ்சாயத்து பண்ணுறதே எங்களுக்கு பெரிய வேலையாக போயிடுச்சு அப்புறம் அப்போ என்ன கர்த்தவங்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது அன்றைக்கி அந்த அம்மாட்ட கேட்குறேன் என்னம்மா பிரதர் எங்கே அப்படின்னா அந்த சிஸ்டரோட போயிருக்காரு அம்மா கொண்டு கோயிலில் விட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு போயிட்டாங்க பெரியம்மாவில் குற்றப்படுத்த முடியாக உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக நான் சொல்லுகிறேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது கர்த்தரை மறக்காதீங்க கர்த்தருடைய கட்டளைகளையும் கற்பனைகளையும் பிரமாணங்களையும் நியமங்களையும் எல்லாம் நமக்காகத்தான் நான் வெளியில் தந்திருக்கிறார் அவைகளை கை கொள்ள மறவாதீங்க நிறைய உதாரணம் சொல்ல முடியும் எல்லாமே பேர் பேராக நான் சொல்ல முடியும் நான் சொல்லும்போது ஒரு சிலருக்கு இந்த பெயர்கள் தெரியலாம் ஒரு சிலருக்கு இந்த பெயர்கள் தெரியலாம் உங்கள் ஆசீர்வாதத்துக்காக சொல்லுங்கள் பிரியமான பாஸ்டர் சுந்தரையா ஒரு சம்பவம் சொல்லுவா ஒரு விசுவாசி எப்போதும் அவருடைய காணிக்க தசம பாக்கத்தில் ரொம்ப ஒழுங்காக இருக்கிறவர் நல்ல கருத்து ஆசீர்வதிச்சு வந்தார் ஒரு நல்ல உயர்வுகளை கொடுத்தார் அவர் ரிட்டையர் ஆகும்போது அவருக்கு ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வந்தது ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வந்தது அவர் சின்ன காணிக்க கொண்டு பாஸ்டர்கிட்ட கொடுத்தார் கொடுத்துட்டு அவர் சொன்னார் பாஸ்ட நான் உங்கள் தசமை பார்த்து உங்கள்கிட்ட கொடுக்கல உங்கள் கை ஓட்ட கை யார் கை சுந்தரையா கை ஊழியக்கார கையெல்லாம் என்ன கை ஓட்ட கை உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ கொடுத்தாலும் என்ன வடிகிற மாதிரி வடிஞ்சு போயிடும் அதனால் ஏன்னா பெரிய தொகை அவருக்கு வந்திருக்கு இப்போ ஏதோ ஆயிரம் கொடுத்துருவாங்க ரெண்டாயிரம் கொடுத்துருவாங்க இது ஒரு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் பெரிய தொகைன்றைக்கு இதை உங்கள்கிட்ட கொடுத்தா எல்லாத்தையும் நீங்கள் பத்து நாளில் செலவழிச்சிருவீங்க அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பிஸ்னஸ் தொடங்கியிருக்கேன் அது கொஞ்சம் பணம் தேவைப்படுது தசம பாகத்தை கர்த்தருடைய ஷேராக அந்த பிஸ்னஸில் போட்டேன் இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் பத்து லட்சம் தேவைப்படுது ஒம்பது லட்ச ரூபா இவர் காசு போட்டார் தசம பாக கொடுக்க வேண்டிய ஒரு லட்சத்தையும் பிஸ்னஸில் போட்டார் அது யார் பங்கா கர்த்தர் பங்கு அப்போ அதில் கிடைக்கிற லாபம் அவர் கணக்கு சொல்கிறார் சுந்தரே அதை சொல்லி சொல்கிறார் சிரிச்சிட்டே சொல்லுவார் அதில் கிடைக்கிற லாபத்தில் இந்த ஒரு லட்சத்துக்குரிய லாபத்தினுடைய ஷேர் முழுமையும் சபைக்கு மீது ஒம்பது லட்சத்தில் வரக்கூடிய லாபத்தில் உள்ள ஷேர் அதில் பத்தில் ஒன்று சபைக்கு அப்போ எவ்வளோ சபை கிடைக்கும் இந்த பங்கில் பத் முழுதும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த எதாவது ஈக்விட்டின்னு சொல்கிறது வணிகத்துறையில் உள்ளவங்க எளிதாக புரிஞ்சுக்கோங்க மற்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் தலை சுத்தும் பரவாயில்ல இவ்வளோ ஒரு பெரிய கணக்கு போட்டார் சுந்தரையா ஒன்றுமே பேசலை ஒரு சில மாதங்கள் அந்த பிஸ்னஸ் கொலாப்ஸ் ஆச்சுது அவர் சாகும் வரைக்கும் பாஸ்டர் சுந்தரையா சாப்பாட்டுக்கு காசு அந்த ஓட்ட கை காசு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு நடந்த தேசியல் அந்த ஓட்ட கை அந்த தொழிலதிபர் சாகிற வரைக்கும் அவருக்கு சாப்பாட்டுக்கு காசு கொடுத்தது நம்ம கணக்கெல்லாம் தேவ சமூகத்தில் ஒத்து வராதுங்க கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கும் போது ஏதோ உங்களை நன்மையினால் திருப்தி ஆக்கும் போது ஒரு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கும் போது ஒரு தொழிலை காட்டி கொடுக்கும் போது கர்த்தரை மறவாதீங்க அவருடைய கட்டளைகள் பிரமாணங்கள் நியமங்கள் அதெல்லாம் நீங்கள் கை கொள்ள கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாயிருங்க பன்னெண்டாம் வசனம் நீ புசித்து திருப்தியாகி நல்ல வீடுகளை கட்டி நல்ல வீடுகளை கட்டி அவைகளில் குடியிருக்கும் போதும் அவைகளை குடியிருக்கும் போதும் நாடு மாடுகள் திரட்சியாகி பிசினஸ் நல்லா பெருசாகி உனக்கு நாடு மாடுகள் திரட்சியாகி உனக்கு வெள்ளியும் பொண்ணும் பெருகி உனக்கு காசெல்லாம் நிறைய கிடைக்கும் போதும் உனக்கு உண்டானவை எல்லாம் வர்த்திக்கும் போதும் உன் இருதையும் மேட்டிமை அடையாமலும் உன் இருதையும் மேட்டிமை அடையாமலும் உன்னை அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினவரும் உன்னை இந்த நிலைக்கு உயர்த்தின உயர்த்தினவரும் உன்னுடைய பின் நாட்களில் 
உனக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டு உனக்கு இப்படி நன்மை செய்யும் பொருட்டு உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உன்னை சோதித்து கொல்லிவாய் சர்பங்களும் தேள்களும் தண்ணீர் இல்லாத வறட்சியும் உள்ள பயங்கரமுமான பெரிய வனாந்திர வழியாய் உன்னை அழைத்து வந்தவரும் எவ்வளவோ எனக்கு பயங்கரமாக சூழ்நிலைகள் குறைவுகள்லாம் இருந்திருக்கும் அந்த சூழ்நிலை வழியாய் உன்னை கொண்டு வந்து உனக்காய் பாறையான கண்மலையிலிருந்து தண்ணீர் புறப்பட பண்ணின வரும் உன் பிதாக்கள் அறியாத மன்னாவினால் வனாந்திரத்திலே உன்னை போஷித்து வந்தவருமான உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நீ ஒருவேளை நீ செய்கிற அந்த வேலை உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரிஞ்ச வேலை இல்லை உங்கள் அப்பா அம்மா இந்த வேலை செஞ்சதில்லை அப்பா அம்மா இந்த பிஸ்னஸ் செஞ்சதில்லை உன் முப்பிதாக்கள் இந்த லைனில் இருந்ததில்லை வித்தியாசமான ஒரு சூழ்நிலை ஒரு ஆஃபீஸில் உள்ள வேலை இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் இல்லை ஒரு ப்ரொஃபஷன் உன் முற்பதாக்கள் அறியாதது அதை உனக்கு கொடுத்து மன்னாவினால் உன்னை போஷித்த வரும் வனாந்திரத்திலே உன்னை போஷித்து வந்தவருமான உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நீ மறவாமலும் அவரை மறவாமலும் சாமர்த்தியமும் என் கைபலனும் இந்த ஐஸ்வர்யத்தை எனக்கு சம்பாதித்தது என்று உயர்த்திட்டு இருக்கும் போது சொன்னார் இல்லையா மேய்ப்பனுகன தெரியும் மேய்ப்பனுகன தெரியும் டைலாக் பேசினார் இல்லையா என் சாமர்த்தியம் என் கைபலனும் இந்த ஐஸ்வர்யத்தை எனக்கு சம்பாதித்தது என்று நீ உன் இருதயத்தில் சொல்லாமலும் சொல்லிக்கொள்ளாமலும் இருக்க எச்சரிக்கையாக இருந்து எச்சரிக்கையாக ஒரு பெரிய சென்டென்ஸுங்க முழுவதும் ஒரே வாக்கியம் எச்சரிக்கையாயிருந்து உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நினைப்பாயாக உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நினை அப்படின்னா கர்த்தரை என்னென்னா ஆண்டு 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 எல்லா சூழ்நிலை அவரை கனப்படுத்தி அவரை முன்வைத்து அவருடைய வழிகளை வாழ்க்கையில் கை கொண்டு உன் கர்த்தரை நினைப்பாயாக அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்து தம்முடைய உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தும்படி இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறது போல ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கான பலனை உனக்கு கொடுக்கிறவர் அவரே ஐஸ்வர்யத்தை நீ சம்பாதிப்பதற்கான பலனை கொடுப்பார் எப்படி நம்ம ஐஸ்வர்யம் ஆக முடியும் நம்ம ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கக்கூடிய வழிகளை திறந்து கொடுப்பார் அதற்குரிய ஞானத்தை தருவார் அதற்குரிய பலனை தருவார் அவருக்கு என்று உழைக்க பலன் தருவார் ஓட சாட பலன் கொடுப்பார் படுத்துட்டு என்ன பண்ண முடியும் அவ இன்றைக்கு நம்ம உழைத்தா தஸ் நோ சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் ஹார்ட் ஒர்க் தஸ் நோ சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் ஹார்ட் ஒர்க் ஊழியர் செய்யறோம் உலக பிரகாரமா சொல்றேன் இங்க இருக்கிற தம்பிமாருக்கு தெரியும் பெரிய மாணவர்களே நிறைய பேர் நினச்சிக்கோ ஊழியக்காரங்க வார முழுசில் ஃப்ரீயாக இருக்காங்கன்னு இருக்கவங்கிட்ட கேட்டு பாருங்க பெரிய மாணவர்களே ஆறு மணி நேரம் தூங்க கிடைத்தால் எனக்கு பெருசு ஒரு வினாடி கூட நான் ஃப்ரீயாக இருந்தேன் என்று சொல்ல முடியாது கத்தர் பலன் தர்ற கத்திற்காக உழைக்க வாழ்ந்திருக்கிறோம் இந்த பலன் தர்றாரு அதே போல் உங்களுக்கு பிஸ்னஸே பலன் கொடுப்பார் பலன் கொடுப்பார் உங்களை உற்சாகப்படுத்த சொல்கிறேன் அப்போ தான் நம்ம ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்க முடியும் உலக பிரகாரமாக நாங்களும் ஊழியத்தில் உழைத்தால் தான் ஊழியத்தினால் உள்ள ஆசீர்வாதமும் எங்களுக்கு வரும் கத்திற்காக உழைக்கிறோம் கத்திர் வானத்தின் பலகனிகளை திறந்து இடங்கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஆசீர்வதிக்கணும் அவர் பார்க்குறாரு இவன் ரெஸ்ட் எடுக்க மாட்டான் என் வேலையை செய்வான் ஐ மீன் மை ஃபாதர்ஸ் பிஸ்னஸ் எங்கள் அப்பாவுடைய வேலை நான் செஞ்சு தான் ஆகணும் செஞ்சு தான் ஆகணும் இருக்கிற வரைக்கும் ஓடுவோம் கூப்பிட்டாருன்னு போயிடலாம் செவ்வாய்க்கிழமை அஞ்சோ பிளாஸ்ட் நிறைய வேறு நல்லா சொல்கிறேன் வியாழக்கிழமை ரூம் வெள்ளிக்கிழமை டிஸ்சார்ஜ் 
சனிக்கல் ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச் திங்கக்கிழமை கேம்ப் நினை வருது மன்னித்து கொள்ளுங்க போன வருஷம் இதே நான் அக்டோபர் முப்பது அந்த அக்டோபர் முப்பது சனிக்கிழமைன்னு நினைக்கிறேன் நிலமை கொஞ்சம் மோசமாகிடுச்சு டாக்டர் பிரவீன் மருமக ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போகிறாங்க அடுத்த நாள் சண்டே ஒன்றும் செய்ய முடியாது கொஞ்சம் பெட்டராகச்சு நைட்டில் ரெண்டு மணிக்கு ஒன்றரை ரெண்டு மணி இருக்கும் வீட்டுக்கு பெர்மிஷன் கேட்டு வந்தோம் நைட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் சண்டே மார்னிங் ஈவினிங் பேசினேன் அதுக்கடுத்த நாள் ஒன்றாந்தேதி மார்னிங் சர்ஸ் எடுத்து ரெண்டாந்தேதி தீபாவளி அவங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு பண்ணாங்க மருந்து அங்கேயும் பெயின் இருந்தது திரும்ப அங்கேருந்து போய் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகணும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்தது தான் சொல்கிறேன் உழைக்க பலன் தருவார் கருத்து ஒரு வருஷம் ஓடிடுச்சு எவ்வளோ நாள் பலன் தருவார் அவ்வளோ நாள் ஓட போகிறோம் அவ்வளோ தானே தெர் இஸ் நோ சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் ஹார்ட் ஒர்க் உங்களுடைய கையின் பிரயாசங்கள் உங்களுக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் நல்லா உழைக்கணும் அவர் சோம்பலாக இருக்கவங்களுக்கு கொடுப்பார் என்று வேதம் சொல்லலை ஆனால் என்ன தருவார் உழைப்பதற்கு பலன் தருவார் ஐஸ்வர்யம் தந்த ஒரு ஆண்டு கத்தர் காத்தார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதை நினைவுற கத்தர் கிருபை செய்தார் கத்தருக்கு நன்றி பிரியமானவர்களே கருத்த பணம் வானத்தை திறந்து அப்படியே ஒரு காக்கா கொண்டு வந்து கொட்டுன்னு சொல்லலை கொடுக்க வல்லவர் மண்ணா கொடுக்க வல்லவர் அது நம்மளுக்கு என்ன தருவார் உழைக்க பலன் தருவார் நீங்கள் உழைக்க வேண்டும் உழைக்க பலன் தருவார் நீங்கள் உழைக்க வேண்டும் அது ஒன்றே ஒன்று உங்கள் கர்த்தரை கர்த்தருடைய பிரின்சிபிள்ஸை வாழ்க்கையில் மறக்காமல் இருங்க சொல்லிட்டே போகலாம் ரெண்டாவது குறிப்புக்கு போகிறேன் வாசியங்கள் சங்கீதம் பதினாறு ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து கர்த்தர் என் சுதந்திரமும் என் பாத்திரத்தின் பங்குமானவர் என் சுதந்திரத்தை தேவரீர் காப்பாற்றுகிறேன் கர்த்தர் என்னுடைய சுதந்திரமும் என்னுடைய பாத்திரத்தின் பங்கு என்னுடைய பாத்திரம் என என்னுடைய ரோல் என்னுடைய பிஸ்னஸ் அதில் பார்ட்னர் யார் ஆண்டவர் தான் என்னுடைய பார்ட்னர் என்னுடைய ப்ரொஃபஷனில் ஆண்டவர் தான் எனக்கு பார்ட்னர் என் சுதந்திரமும் என் பாத்திரத்தின் பங்குமானவர் என் சுதந்திரத்தை தேவரீர் காப்பாற்றுகிறேன் என்னுடைய அந்த பிஸ்னஸ் என்னுடைய மினிஸ்ட்ரிய என்னுடைய எஸ்டேட்ட நீங்கள் காப்பாற்றுகிறீர் என்றெல்லாம் நீங்கள் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க கதிரை ஒப்பு கொடுங்க நீ தான் எனக்கு பார்ட்னர் நீ தான் அந்த பிஸ்னஸை மெயின்டைன் பண்ணுகிறீர் நேர்த்தியான இடங்களில் எனக்கு பங்கு கிடைத்தது மை லைன்ஸ் ஹவ் ஃபாலன் அண்ட் டு மீ இன் பிளஸ் அண்ட் பிளேசஸ் என்று இருக்குது நேர்த்தியான இடங்களில் எனக்கு பங்கு கிடைத்தது அப்படின்னா என்ன பொருள்னா ஒரு வீட்டில் ஒரு லேண்டை பாகம் பிரிக்கிறாங்க ரெண்டாக பா ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அதில் ஒன்று ரோடு பக்கத்தில் இருக்குது இன்னொன்று உள்ளே இருக்குது இல்லை ஒரு நல்ல தோப்பு பணந்தோப்பு தென்னந்தோப்பு மாந்தோப்பு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அதில் ஒன்று கொலக்கொர பக்கம் வருது இன்னொன்று கொஞ்சம் ஒரு ரோடு ஓரமாக வருது யாருக்கு அந்த கொலக்கரை பக்கமாக இருக்கிறத கொடுக்கறது இல்லை யாருக்கு இந்த நேர்த்தியான இடத்த கொடுக்கறதுனா அந்த நாட்களில் சீட்டு போடுவாங்க அண்ணனுக்கா தம்பிக்கா யாருக்கு கொடுக்கலாம் இவர் சொல்கிறாரு என்னுடைய சீட்டு மை லைன்ஸ் அந்த கோடு எனக்கு நல்ல இடத்துல கிடச்சிதுங்க மை லைன்ஸ் ஆ ஃபாலோ அண்ட் டு இன் பிளஸ் அண்ட் பிளேசஸ் எனக்கு கோடு நல்ல இடத்துல கிடச்சிது ஆமாம் சிறப்பான சுதந்திரம் எனக்கு உண்டு குட்லி ஹெரிட்டேஜ் நல்ல ஒரு வெல்த் 
ஆண்டவர் தான் என்னுடைய பிஸ்னஸை மெயின்டைன் பண்ணுறாரு என்னுடைய வரவு செலவெல்லாம் பார்க்குறாரு அவர் எனக்கு வந்து நல்ல எல்லாமே நல்லதாக நடக்குது நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் இல்லையா என் வாழ்க்கையில் எனக்கு எல்லாமே நல்லதாக இருந்துச்சுங்க இது வரைக்கும் எல்லாமே எனக்கு நல்லது நல்ல பாஸ்டர்ஸை கொடுத்தாரு நல்ல சபையை கொடுத்து இப்போ எனக்கு நல்ல சபையை கொடுத்துருக்காரு நல்ல மனைவி நல்ல பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகள் மருமக்கள் மார் எல்லாமே எல்லாமே எனக்கு நல்லது தாங்க ஆண்டவர் செஞ்சுருக்கிறார் அது என்ன செய்யணுமா ஏழாம் வசனம் எனக்கு ஆலோசனை தந்த கர்த்தரை துதிப்பே எனக்கு ஆலோசனை தந்த கர்த்தரை துதிப்பே ரா காலங்களிலும் என் உள்ளிந்திரியங்கள் என்னை உணர்த்தும் ரா காலங்களிலும் என் உள்ளந்திரியங்கள் என்னை உணர்த்தும் நைட்டில் என்னுடைய உள்ளந்திரியங்கள் அப்படின்னா தமிழில் ரொம்ப அருமையான வார்த்தை அது ஆங்கிலத்தில் ரெயின்ஸ்ன்னு இருக்கும் என் உள்ளந்திரியங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளே இருக்கிற மெஷின்ஸ் உள்ளே இருக்கிற எந்திரங்கள் அங்கே உள்ளே இருக்கிற அந்த கடிவாளம் என்னை இயக்கிற கடிவாளம் அந்த ராக் காலத்தில் என் உள்ளந்திரியங்கள் என்னை இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி இதை வாங்கு இதை வாங்காத இதை செய்ய இதை செய்யாத ராக் காலம் என்பது ஒன்று நம்ம படுத்து தூங்கும்போது இன்னும் வந்து ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக் காலம் ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக் காலம் அந்த ராக் காலத்தில் என் உள்ளந்திரியங்கள் இதை என்னை உணர்த்து இதை செய்ய இதை செய்யாத இதை வாங்கு இதை வாங்காத இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணு இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாத எனக்கு ஒரு கைடன்ஸ் வரும் எனக்கு ஒரு கைடன்ஸ் வரும் அதான் சொல்கிற அடுத்த வசனத்தில் எனக்கு அந்த வசனம் சொல்ல எனக்கு ஆலோசனை தந்த கர்த்தரை ஸ்தோத்திர எப்படி ஆலோசனை தந்தார் கண்ணை வைத்து எனக்கு ஆலோசனை தந்தார் ராக் காலத்தில் என்னுடைய உள்ளந்திரியங்கள் என்னை உணர்த்திட்டு மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு அதன் முடிவோ மரணம் கள்ள தராசு கர்த்தருக்கு அருவறுப்பானது உலகத்தில் தில்லு முள்ளு செய்து லஞ்சம் கொடுத்து தவறான வழிகளை பின்பற்றி சம்பாதிக்கலாம் கர்த்தர் அருவறுக்கிற கர்த்தர் அருவறுக்கிற அந்த வழி நமக்கு கூடாது அந்த ஆலோசனை துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனை அதில் நம்ம நடக்கக்கூடாது அந்த வழி பாவிகளுடைய வழி நம்ம போகக்கூடாது நம்ம போகக்கூடாது அது துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனை அங்கே போய் யார் உட்கார்ந்துருப்பா பரியாசக்காரர் உட்கார்ந்துருப்பாங்க நம்ம அங்கே போய் உட்காரக்கூடாது நம்ம கத்தருக்கு பயந்து இரவும் பகலுடைய வேதத்தில் தியானமாக இருப்போம் என்றால் ஒன்றா சங்கீதத்திலே சொல்கிறார் நீ செய்வது எல்லாம் வாய்க்கும் நீ செய்வது எல்லாம் வாய்க்கும் வாட் வேர் யூ டூ இட் ஷால் கம் டு பாஸ் அவர் நமக்கு என்ன ஆலோசனை தாரார் அவருடைய ஆலோசனைகள் ஆச்சரியமானவை சில வேலை நம்ம புத்தி கேட்டாது என்னடா அந்த தண்ணீரை மொண்டு பந்தியில் ஊற்றுன்னு சொல்கிறார் என்ன பைத்தியக்காரனா தண்ணியை மொண்டு ப பந்தியில் ஊற்ற முடியுமா ஏற்றுக்க முடியாது ஏற்றுக்க முடியாது பிரியமானவர்களே தண்ணி கசப்பாக இருக்க என்ன பண்ணுற அந்த கொப்பை வெட்டி போட என்ன இது பைத்தியமா கொப்பை வெட்டி போட்டால் தண்ணி மீன் பாயிருமா அவருடைய ஆலோசனை ஏதோ பின்னால் எகிப்தின் சேனை முன்னால் செங்கல் ஐயோ என்ன பண்ணுற மாட்டிக்கிட்டோமே கொம்பை நீட்டு அதான் விளையாட்டாது கொம்பை நீட்டுனா எதோ வேறு வழியே சொல்லுமையா கொம்பை நீட்டு மலையை பார்த்து பேசு சுற்றி சுற்றி வா ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாருங்க நம்ம மூளைக்கு ஏற்படுத்த நம்ம ரொம்ப படித்தவங்க ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க நம்ம மேய்ப்பனுக்கு என்ன தெரியுமோ அப்புறம் ஆண்டவனுக்கு என்ன தெரியுமோ சும்மா இந்த எரியோ சுற்றி சுற்றி வந்தால் விழுந்துருமா அதெல்லாம் நடக்கிற காரியம் இல்லை நமக்கு மம்மட்டி வேணும் கடப்பாறை வேணும் அணுகுண்டு வேணும் இந்த இது வேறு 
எந்திரங்கள் வேணும் புல்டோசர் வேணும் கத்த என்ன சொல்லணும் நம்ம கேட்குற மாதிரி ஒரு புல்டோசர் தரணும் இல்லைன்னா ஒரு ஏவுகணையை தரணும் சும்மா சுற்றி சுற்றி வந்தால் விழுமா கேட்போம் அவர் ஆலோசனையில் ஆச்சரியமானவ செயலில் மகத்துவமானவ நமக்கு தெரியாது அது அதில் ரகசியம் இருக்கு நமக்கு தெரியாது அந்த கர்த்தர் சொன்னார் என்று செய்யணும் அப்போ கர்த்தரால் உள்ள ஆசீர்வாதம் நமக்கு வரும் மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு அதனுடைய முடிவோ மரணம் ஒரு உண்மையான சம்பவம் அமெரிக்காவில் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு விவசாய கிராமம் அது பருத்தி பயிரிட வேண்டிய காலம் பருத்தி பயிரிட வேண்டிய அந்த காலத்தில் அங்கே இருந்த ஒரு விசுவாச விவசாயி விசுவாச விவசாயி அவருக்கு ஒரு ஆண்டு ஒரு ஆலோசனை தர்றாரு வேர்க்கடலை பயிரிடு அது வேர்க்கடலை பயிரிடுற காலம் எல்லாம் ஆண்டு ஒரு உணர்த்துறார் தெளிவாக அவரோட பேசுகிறார் ஆண்டு ஒரு சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லி ஒரு வேர் நடந்தது வேர்க்கடலை பயிரிடுறார் சாதாரண ஒரு விவசாயி எல்லோரும் கேட்குறாங்க என்னடா பைத்தியக்காரனாக இருக்கே இது பருத்தி பயிரிடுற கால நீ போய் வேர்க்கடலை பயிர் ஆண்டு வருஷம் என்னடா ஆண்டு வருஷம் பைத்தியம் எல்லாம் உனக்கு அறிவு வேண்டாம் நமக்கு ஆண்டு அறிவு கொடுக்கல இது பருத்தி பயிரிடுற காலண்டா இதில் போய் வேர்க்கடலை பயிரிடுறியே அப்படின்னா பயிரிட்டார் அந்த வருஷம் சீதோஷனால் அப்படியே உள்ட்டாவாக மாறிடுச்சு பருத்திக்கு எதிரான ஒரு சீதோஷன நிலை வேர்க்கடலைக்கு சாதகமான சூழ்நிலை பருத்தி பயிரிட்ட எல்லாருக்கும் பயங்கரமான நஷ்டம் வந்தது இவருக்கு வேர்க்கடலை அமோகமாக விளைந்தது அந்த ஒரு அறுவடையிலே அவர் பெரிய பணக்காரனாக மாறிவிட்டார் என்று சொல்லுவார் உனக்கு ஆலோசனை தந்த கர்த்தரை ஸ்தோத்திர் அவர் ரெண்டாவது நம்ம கர்த்தருடைய வழியில் ஐஸ்வர்யவான் ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவ ஆலோசனையை கேட்க வேண்டும் மூன்றாவது ஒரு காரியம் சொல்கிறேன் வாசியுங்கள் பத்து இருபத்தி ரெண்டு நீதிமொழிகள் பத்து இருபத்தி ரெண்டு கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனோடு அவர் வேதனையை கூட்டார் அதோடு அவர் வேதனையை கூட்டார் ஆபராமை குறித்து பார்த்துக்கிறோம் கர்த்தரின் எஜமானை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அவர் பெரிய சீமானாயிருக்கிறார் நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசன வாசிங்க எளிதாக நினை வைத்துக் கொள்ளலாம் மூன்று 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 நீதிமொழிகள் மூன்று முப்பத்தி மூன்று துன்மார்க்கனுடைய வீட்டில் கர்த்தரின் சாபம் இருக்கிறது துன்மார்க்கனுடைய வீட்டில் கர்த்தருடைய சாபம் இருக்கிறது நீதிமான்களுடைய வாசஸ்தலத்தையோ அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் நீதிமான்களுடைய வாசஸ்தலத்தையோ அவர் ஆசீர்வதிக்கிறது இதில் நிறைய குறிப்புகள் உண்டு பிரியமாலை கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பதற்கு ஏற்ற பாத்திரமாக உங்களை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நிறைய விலைக்கு சொல்லணும் நேரம் இல்லை குறிப்பாக சொல்லி கடந்து போகிறேன் ஒரு டம்ளரை தலையில் கவுத்தி வச்சுட்டு எவ்வளோ பால் ஊற்றினாலும் அதில் ஒரு சொட்டு பால் தங்காது டம்ளரை கீழே படுக்க வச்சுட்டு பால் ஊற்றினாலும் பால் உள்ளே போகாது டம்ளரில் ஓட்ட இருந்தாலும் ஊற்றுற பால் உள்ள நிற்காது டம்ளரில் அழுக்கு இருந்தாலும் ஊற்றின பால் கெட்டு போயிடும் டம்ளர் ஒழுங்காக இருந்தால் தான் ஆசீர்வாதம் நிற்கும் ஏசு சீசரில் பார்த்து சொன்னார் நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா அந்த வீட்டை ஆசீர்வதிங்க வாழ்த்துங்க அந்த வீடு உங்கள் வாழ்த்துதலுக்கு பாத்திரமாக இருந்தால் நீங்கள் சொன்ன வாழ்த்துதல் அந்த வீட்டில் பலிக்கும் இல்லைனா அந்த வாழ்த்துதல் உங்கள் கூடயே வந்துடும்னார் நாம் இந்த உலகத்தில் பெரியமல ஐஸ்வர்யமானாக வேண்டும் என்று சொன்னால் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிற பாத்திரங்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் அது இன்னொரு மெசேஜ் என்னென்ன நிலையில் இருந்தால் கர்த்தர் நம்ம ஆசீர்வதிப்பார் இங்கே பார்க்குற ஒரே ஒரு குறிப்பு நம்ம துன்மார்க்கராக இருந்தால் துன்மார்க்கர் என்றால் தவறான மார்க்கத்தை துன்மார்க்கம் துன்மான கொலகாரன் வேசி விபச்சாரி அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க துன்மார்க்கன் என்று சொன்னால் தவறான மார்க்கம் துன்மார்க்கம் அந்த வழி தவறு அந்த வழி தவறு நீ நல்லவனா கெட்டவனா அன்புள்ளவனா இல்லை சேர வழி தவறு மார்க்கம் தவறு துன்மார்க்கம் தவறான மார்க்கம் பிரியமானவர்களே அவங்க வீட்டை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க மாட்டேன் உலகம் ஆசீர்வதிக்கும் பிக் பாக்கெட் அடிக்கிறவங்க கூட காசு இருக்கும் லஞ்சம் வாங்குறவன்ட்ட காசு இருக்கும் பிரியமானவர்கள் உலகத்தில் எப்படி எப்படியோ காசு வரும் ஆனால் தேவன் ஆசீர்வதிப்பதற்கும் உலகத்தினுடைய பொருள் நமக்கு வர்றதுக்குள்ள வித்தியாசம் 
കത്തോടെ ആശീർവാദ ഐശ്വര്യത്തെ തുറക്കാത്ത അതോട് വേദനയെ കൂട്ടാർ കോടി കൂടിയാ സമ്പാദിച്ച് കടൈസിൽ ജയിലിലെ പേർ കോടിയിലെ പഠിത്തർക്ക് വേണ്ടി അവശ്യമില്ല എന്നാൽ വെറും ഐശ്വര്യമല്ല വേദനയില്ലാതെ ഐശ്വര്യത്തെ തരുവ പ്രിയമാനവളെ എപ്പോഴും ഉള്ള സൂഴിലെ കർത്തരയേ നനയ്ത്ത് ഉങ്ങൾ വാഴ്ക്കയെ നടത്തുങ്ങ അവരെ മറന്തരാതിങ്ങ രണ്ടാമത് പ്രിയമാനവരുടെ അവരുടെ ആശീർവാദത്തുക്ക് പാത്രമാക അവരുടെ ആശീർവാദത്തുക്ക് പാത്രമാക ഉങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുങ്ങ കഥയുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തുക്ക് മഹിമ ഉണ്ടാവുന്നതാക അത് മാത്രമല്ല പ്രിയമാനവരുടെ അവരുടെ ആലോചനയെ കേട്ട് ചെയ്യുങ്ങ ഈ രണ്ട് കുറിപ്പുള്ള ചെറുക്കം അച്ചുങ്ങൾക്കാകെ ഞാൻ ജപിക്കുന്ന സംഗീതം മുപ്പത്തി ഐന്ത് ഇരുപത്തി ഏഴ് സ്വാം തേർട്ടി ഫൈവ് വേസ് ട്വന്റി സെവൻ എൻ നീതി വിളങ്ങ വിരുമ്പുകിറവർ ഗംഭീരിത്തി മകിഴ്ന്ന് തമ്മത് ഊഴിയക്കാരനുടെ സുഖത്തെ വിരുമ്പുകിറ കർത്ത ഊഴിയക്കാരനുടെ സുഖത്തെ എന്തല്ല ഊഴിയക്കാരനുടെ ചെളിപ്പൈ വളത്തെ പ്രോസ്പാരിറ്റി ഊഴിയക്കാരനുടെ വളത്തെ വിരുമ്പുകിറ കർത്തർക്ക് മഹിമ ഉണ്ടാവതാക എന്ന് എപ്പോഴും സൊല്ല കടവർ പ്രിയമാനവരല്ലേ നമ്മുടെ വളത്തെ വിരുമ്പുകിറ കർത്ത നമുക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും കത്തുടെ ഊഴിയക്കാരർ ഊഴിയക്കാരുടെ വളത്തെ പിശാസ് വിരുമ്പാത് ചില പേ പിശാസുകൾക്ക് ഊഴിയക്കാരങ്ങ കർത്തർക്ക് ഊഴിയിൽ ചേരവങ്ങ നല്ല ഇറന്നാൽ പിടിക്കാത്ത അത് പേയ വിട്ടു അതുക്കുള്ളാക്ക പോക വേണ്ട ആ കർത്തർ എന്നെ ചേരാ കർത്തരുടെ പിള്ളേർക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോൾ ഇരിക്കും കർത്തർക്ക് എൻ്റെ ഊളിയും ചേരാം അത് പകുതി നേര ഊളിയമാ മുഴു നേര ഊളിയമാ എൻ്റെ അല്ല കർത്തർ നമ്മുടെ ഊളിയക്കാരുടെ വളത്തെ വിരുമ്പുകിറാർ നീ കർത്തർക്ക് എൻ്റെ ഊളിയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് കർത്തകരുടെ മുഴു നേരമാക പിരിന്ത് വരുമ്പോൾ ഉങ്ങളുടെ വളത്തെ പ്രോസ്പെറ്റ് ഗാ ഇംഗ്ലീഷിലിരിക്കും ഗാഡ് ഡിസൈയേഴ്സ് ദ പ്രോസ്പാരിറ്റി ഓഫ് ഹിസ് സെർവൻസ് എല്ലാവറ്റിലെയും നാം ചെളിത്തിരിക്ക വേണ്ടും എന്റെ വിരുമ്പുകിറാർ വേടിക്കാനാൽ ഉണ്മൈ യാക്കോബുക്ക് പന്നിരണ്ട് പിള്ളേക്ക് അതിൽ ആണ്ടവർ ലേവി കോത്തിരത്തെ തനക്ക് ഊലിയക്കാരനാക തെരിഞ്ഞു കൊണ്ടാൽ നമ്മൾ വേറെ എന്ത് വേലയും ചെയ്യപ്പെടാതുണ്ട് അവ വേറെ എന്ത് പ്രശ്നം ആടി മേക്ക് കൂടാതെ മീൻ പിടിക്ക പോകൂടാതെ അവങ്ങൾ കട്ടട വേലയ്ക്ക് തച്ചു വേലയ്ക്ക് പോകൂടാതെ അവങ്ങൾ ഒരേ ഒരു വേല കോയിൽ വേല മട്ടുന്നാൽ അവങ്ങൾ പാർക്കണം വേറെ എന്ത് വിധത്തിലും അവങ്ങൾക്ക് വരുമാനം കിടയാതെ ഉണ്ടാർ അന്യായമാ ഇരിക്കുന്നത് നീ വേറെ എന്ത് വേലയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വില തന്നെ ഉണക്ക് ഉണ്ടാർ അങ്ങനെ അത് വേല ചേരുവാണെങ്കിൽ നീ എന്നാ പണ്ണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പത്ത് ലോണ് കൊടുങ്ങ ഉങ്ങൾക്ക് കിടക്കരുതല്ല നീ എല്ലാം ഇവിടെ സമ്മതിക്കലാണ് വില സെഞ്ച് അല്ല പത്ത് ലോണ് ഉങ്ങളെ കൊടുങ്ങ അപ്പടിട്ടാർ പതിനോറ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേര് അല്ല ഒരുത്തനും വില കിടയാതെ ഒരു കോയിൽ വില തന്നെ ഇന്ന പതിനോറ് പേരും ആളുക്ക് പത്തായിരം രൂപ സമ്പാദിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കും ഇന്ന പതിനോറ് പേരും ആളുക്ക് പത്തായിരം രൂപ സമ്പാദിക്കണം ആയിരം രൂപ കൊണ്ടുവന്ന് തമ്പി അന്നട്ട തമ്പി അന്നെ ലേവിയുടെ കൊണ്ട് ആയിരം രൂപ കൊടുക്കണം പതിനോറ് പേരും ആളുക്ക് ഒരു ആയിരം രൂപ ലേവിയുടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടു ഇപ്പം ലേവി കയ്യിൽ എവിടെ ഇരിക്ക് ചൊല്ലുങ്ങ പതിനോറായിരം യൂത കയ്യില രൂപൻ കയ്യില ബെഞ്ചമിൻ കയ്യില ഒമ്പതായിരം ആ വാങ്ങ ഏറെ വേണ്ട പ്രിയമാനവരുടെ ചൊല്ല നിറയെ പേർ ഭയപ്പെടുവാങ്ങ ഭയപ്പെട്ട കൊണ്ടുമേ ഇല്ല ഇതാങ്ങ കണക്ക് ഇതാ കണക്ക് എന്നാൽ നാം ചൊല്ലിയിരുന്നെങ്കിൽ വെറും തസമഭാഗം വാങ്ങുകിറ ഊഴിയത്തെ പറ്റിയല്ല കർത്തരുടെ അടിമേൻ്റെ ഇരുങ്ങ ഉങ്ങ വളമാന വാഴ്വയ്ക്കത്തെ വിരുമ്പുകിറ നീങ്ങ എന്നെ സെങ്ങ എല്ലാവറ്റിലും കർത്തരെ മഹിമപ്പെടുത്തുക ഗീവ് ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് എന്ത മനുഷ്യനെ മഹിമപ്പെടുത്തിയത് ഇവങ്ങ തന്നെ കൊമ്പോ ദിവസം ഇവങ്ങ ഇവ കാണി കൊടുത്തങ്ങ് ഇവങ്ങ തന്നെ കൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് പണ്ണ ഇവ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഉള്ളവങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ അൻപാരുങ്ങ ആ എനക്കാക ഉളവും ചെയ്ത എൻ ദേവൻ എനക്കായി ഉളവും ചെയ്ത എൻ ദേവൻ എൻ്റെ സൊല്ലിയെ എല്ലാ സൂഴ്നയിലും കത്തർ കൊടുത്ത സ്വഭാവം കത്തർ കൊടുത്ത ബലൻ കത്തർ കൊടുത്ത ജ്ഞാനം കത്ത തരുന്ന വഴികൾ എൻ്റെ സൊല്ലി കർത്തരെ ഏ മഹിമയപ്പെടുത്തുങ്ങ ഉങ്ങൾ വളമാണ് വാഴ്വേ കത്തർ വിരുമ്പുകിറ ഗാഡ് ഡിസൈസ് യുവർ പ്രോസ്പാരിറ്റി ഇനി വണ്ടി ചൊല്ലി മടിപ്പോൾ വാസിങ്ങ് രണ്ട് കുരുന്തിയർ ഒൻപതാം അധികാരം ആറ് ഏഴ് വർഷങ്ങൾ പിന്നും നാം 
சொல்லுகிறது என்னவெனில் சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான் பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான் பெரியமானவர்களே எட்டு ஒன்பது ரெண்டு அதிகாரங்களும் காணிக்கை கொடுப்பதை பற்றி அங்கே பவுல் எழுதுகிறார் கொடுப்பதை பற்றி எழுதுகிறார் தர்ம காரியங்களை பற்றி எழுதுகிறார் இந்த கொடுக்கிறத அவர் விதைப்புக்கு இணைத்து சொல்லுகிறார் விதைப்பு விதைப்பு அறுப்பு சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான் பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான் ஒரு முப்பது மடங்கு கருத்தை விளைய செய்கிறாருன்னு வச்சுக்குவோம் முப்பது மடங்கு விளைய செய்கிறார் பத்து மூட்டை விதைச்ச ஒரு மூட்டை விதைச்சதுக்கு எத்தனை மூட்டை கிடைக்கும் முப்பது மடங்கு கருத்தை விளைய செய்கிறாருன்னா ஒரு மூட்டை விதைச்சதுக்கு எத்தனை மூட்டை கிடைக்கும் முப்பது மூட்டை நூறு மூட்டை விதைச்சவனுக்கு சொல்லுங்களேன் தைரியமா முந்நூறு மூட்டை கிடைக்கும் சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக இருப்பான் பெருக விதைக்கிறவன் பெருக இருப்பான் அங்கே போய் எட்டு ஒன்பது ரெண்டு அதிகாரங்களும் அவர் கொடுக்குறத பற்றி எழுதிட்டு வர்றாரு ஒரு விதைப்பின் விதையை சொல்லுகிறார் பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில் சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக இருப்பான் பெருக விதைக்கிறவன் பெருக இருப்பான் அவனவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல அவனவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்க கடவுள் உங்கள் மனசில் முதல்ல நியமிச்சுக்கோ நான் எவ்வளோ கொடுக்க போகிறேன் நான் எவ்வளோ நீ உன் மனசில் நியமிச்சுக்கோ புதிய ஏற்பாட்டில் அவர் ஒன்றும் கட்டளை கொடுக்கல சிலரெல்லாம் கேட்குறாங்க புதிய ஏற்பாட்டில் சஷ்டம் போக சொல்லியிருக்கா சொல்லலையே உன் மனசில் நிர்ணயம் பண்ணிக்கோ இப்போ தான் உன் மனசு ஒரு கேள்வி கேட்குது உன் மனசில் நிர்ணயம் பண்ணிக்கப்பா நீ எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு தசவமாக கொடுக்க சொல்லி புதிய எவ்வளோ கேட்ட புதிய ஏற்பட்ட தசவமாக கொடுக்க சொல்லியிருக்கா புதிய ஏற்பட்ட தசவமாக கொடுக்காதன்னு சொல்லியிருக்கான்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை கொடுக்க சொல்லியிருக்கா கொடுக்காதன்னு சொல்லி கொடுத்த கையை உடச்சிருவேன்னு சொல்லியிருக்காரா எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காராங்க நீ தசவமாக கொடுத்த அவன் கையை உடச்சிருவேன் அப்படியே சொன்னார் உன் மனசில் நிர்ணயம் பண்ணிக்க நீ எவ்வளோ கொடுக்க போகிற ஒரு பர்சன்ட்டா அதானே உன் மனசு ரெண்டு பர்சன்ட் கொடுத்துட்றேன் அதானே உன் மனசு எனக்கு எவ்வளோ கிடைச்சாலும் நான் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாரு அது பத்தியாரு தரணும் எனக்கு ஆயிரம் ரூபா கிடைச்சா அப்புறம் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு பொண்டாட்டி பிள்ளைக்கு என்ன பண்ணுவேன் ஆண்டு அப்படியா கொடுக்க சொன்னார் இல்லையே எவ்வளோ கொடுக்க போகிற எப்பா இது ரொம்ப டேஞ்சர் இருக்குது பத்தே கொடுத்துட்றேன் பரிசை வேத பாரு உன்னுடைய நீதி அதிகமாக இருக்கணுமே நீ யோசிக்க நீ எவ்வளோ நிர்ணயம் பண்ண போகிற சிம்பிளுங்க இதெல்லாம் புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கா இல்லையா ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க எதோ ஒன்று கொடுக்கணும்னு தெரியுதில்ல எவ்வளோ கொடுக்க போகிற அது உன் மனசு உன் மனசில் நிர்ணயம் பண்ணிக்க அவ்வளோ சிம்பிள் ஆண்டர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் அன்னைக்கு ஒரு சிஸ்டர் கேட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த அந்த ஸ்ரீ ரெண்டு நம்ம சார் வெளியே அவர் ரெண்டு துட்டு போட்டவங்கள கட்டுற ஆசிரியர் வச்சாரு ஏம்மா நீ சரியா பாரு அவள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்தா அவள் டென் பர்சன்ட் இல்லை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இல்லை அவள் எவ்வளோ கொடுத்தா தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் கொடுத்தா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது நீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்துட்டு வெறுங்கையா போனான்னு சொல்லலை அழகாக இருக்குது பாருங்கள் கட்டாயத்தினாலும் அல்ல விசனத்தினாலும் அல்ல புதிய ஏற்பாட்டில் உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் இருக்குது புதிய ஏற்பாட்டில் உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் இருக்குது மனசில் நிர்ணயம் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ கொடுக்க போகிறீங்கன்னு உங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் யுவர் ப்ராஸ்பரிட்டி இந்த வசம் பேர் காட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுல ஒரு பகுதி கொடுக்க போகிறீங்க உங்களுக்கு ஞான நன்மையை விதைக்கிறவர்களுக்கு நீங்கள் சர்வ நன்மையை கொடுக்க போகிறீங்க இந்த இடத்தெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி உங்களுக்கு நாற்காலிலாம் போட்டு உங்களுக்கு பிஎஸ் சிஸ்டம் வச்சு கால் கெடுக்க நின்று இந்த வீடியோலாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த பிள்ளைங்க உட்காந்து ராத்திரிலாம் வசனத்தை ப்ரிப்பேர் பண்ணி நின்று கால் கிடக்க ஒருத்த கத்திக்கிட்டு இருக்கிறான் உங்களுக்கு ஞான நன்மையை விதைக்கிறவர்களுக்கு அவங்க சரீர நன்மைக்கு இங்கே பணி செய்கிறவர்களுக்கு ஒரு அஞ்சாறு குடும்பங்கள் ஊழியத்தில் உதவியாக இருக்கிற மூன்று நான்கு குடும்பங்கள் எதை 
நீங்க செய்ய போறீங்க உங்க மனசுல நிர்ணயம் பண்ணிக்க அதான் நீங்க ஒரு பதில் கொடுத்துட்டு போகலாம் நினைச்சா தான் நீங்க குறைந்தபட்சம் ஒரு டென் பர்சன்டா அதை நான் கொடுத்துறேன் நினைச்சா தான் நீங்க இல்ல இல்ல நான் பரிசை வேத பொருள் என்னது அதிகமா இருக்கணும் நான் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு நினைச்சா அதான் நீங்க அதான் நீங்க ஆர்டர் பார்த்துட்டு இருக்காரு எத்தனை பர்சன்ட் கொடுக்குறேன்னு பெரிய மேனவில் நான் இந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுட்டு இன்னொரு ஹோட்டலில் போய் பில் கட்டுவேன் அதான் நீங்கள் அதான் உங்கள் எண்ணம் நான் சாப்பிட்றது ஒரு ஹோட்டலில் நான் பில் கட்டுறது இன்னொரு ஹோட்டலில் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்களோ அதான் உங்களுடைய எண்ணத்தை நீங்கள் யார் என்பதை பிரதிபலிக்கிறது கட்டாயத்தினாலும் அல்ல விசனத்தினாலும் அல்ல தசம் வாங்கக்கூடிய புதிய ஏற்பாட்டில் எங்கேயும் கட்டளையாக இல்லை ஆனால் நமக்கு அறிவை கொடுத்துருக்காரு கொடுக்காதன்னு அவர் சொல்லலை உன் மனதில் நிர்ணயம் பண்ணி என்ன செய்ய போற பெரிய மனதில் கட்டாயத்தினாலும் அல்ல விசனத்தினாலும் அல்ல உற்சாகமாய் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்க கடவன் உற்சாகமாய் கொடுக்கிற இடத்தில் தேவன் பிரியமாக இருக்கு நீ கொடுக்கும்போது ஒன்னே ஒன்று பார்த்துக்க உற்சாகமாக கொடு ஒரு பர்சன் கொடுத்தாலும் சரி அதான் நீ ஆபராம் தாத்தா அவர் பத்து பர்சன்ட் கொடுத்தாரு யாக்கோபு அவர் பத்து பர்சன்ட் கொடுத்தாரு யோசேப்பு அவர் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டு ஐந்தில் ஒன்று டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டு அப்புறம் மோசை காலத்தில் தேவன் சொன்னார்னு டென் பர்சன்ட் வந்தது ஏசு சொல்லி போட்டார் பரிசை வேத பாடல்கள் உங்களுடைய நீதி அதிகமாக இருக்கணும்னு வேற சொல்லி போட்டார் நீங்கள் யோசித்துக்கோங்க இந்த நாள் மட்டுமாக இந்த விதைப்பை நான் பின்பற்றுகிறேன் இந்த நாள் மட்டுமாக நாம் விதைக்க விரும்புகிற விதை நிலங்களை தேடி தேடி விதைக்கிறேன் நாங்கள் அப்படி பழகிட்டோம் தேவ நாம மகிமைக்காக சொல்லுகிறேன் நாங்கள் ஊழியம் செய்தாலும் நான் அடுத்த அம்மாவாக இருக்கட்டும் எங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆசீர்வாதங்களை இந்த வரைக்கும் விதைக்கிறோம் விதைச்சாதாங்க அறுக்க முடியும் விதையை சாப்பிட்டா நம்ம அறுக்க முடியாது அப்போ அதை செய்கிறத உற்சாகமாக செய்யுங்க உலகத்தோடு நான் இணைக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க நல்ல விவசாயிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க இந்த மண்ணுங்க இந்த பூமிங்க கா பாரத்தோடு கண்ணீரோடு விதைக்கிறான் அதனால் சொல்கிறாங்க எனக்கு எவ்வளோ உண்மை தெரில அந்த செடி வளரும்போது அந்த செடிக்கிட்ட போய் சந்தோஷமாக பேசுங்க அந்த செடி நல்லா வளர்ந்துடும் அப்படிங்கிறாங்க நீங்கள் உற்சாகமாக வேலை செய்யுங்க அந்த வேலை வாய்க்குங்கிறாங்க உலகத்தில் சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு அது அறிவியல் பூர்வமாக உண்மைன்னு எனக்கு தெரில அந்த ஆண்டவருடைய வேலையை செய்யும்போது ஆண்டவருக்கு கொடுக்கும்போது தயவுசெய்து அழுதுட்டு கொடுக்காதீங்க ஐயோ கொடுக்கணுமே நம்ம சார் அது கண்டிப்பே கிடையாது இங்கே யார் எவ்வளோ கொடுக்கான்னு நான் பார்க்குறதே கிடையாது பிரியமானவர்களே தசம பாகத்தில் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் நாம் பார்த்தது சமநிலை பரமான ஒருத்தன் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்தான் ஒரு ஒரு லட்சம் கொடுத்தான் இவன் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்கிற வித்தியாசமே கிடையாது இவன் எவ்வளோ கொடுத்தான் பத்தில் ஒன்று கொடுத்தான் அவங்க எவ்வளோ கொடுத்தாங்க பத்தில் ஒன்று கொடுத்தாங்க இவங்க எவ்வளோ கொடுத்தாங்க பத்தில் ஒன்று கொடுத்தாங்க எல்லாரும் ஏழையோ பணக்காரனோ நூறுரூவா கொடுத்தாங்களோ ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்களோ லட்சம் கொடுத்தாங்களோ கொடுத்தவங்க எல்லாரும் பத்தில் ஒன்று கொடுத்தார்கள் அந்த இடத்துல சமநிலை பிரமாணம் வந்துடும் இதை விட சமநிலை பிரமாணத்திற்கு எனக்கு வேறு ஒரு கணக்கு தெரியலைங்க உங்கள் ஆசீர்வாதத்துக்காக சொல்கிறேன் பெரிய மல்லிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை செய்கிறத உற்சாகமாக செய்யுங்க அவளை தேவன் பெரியமாக இருக்கா பத்தாம் வசனம் வாசிங்க விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும் புசிக்கிறவனுக்கு ஆகாரத்தையும் அளிக்கிறவர் உங்களுக்கு விதையை அளித்து அதை பெருக பண்ணி உங்கள் நீதியின் விளைச்சலை வர்த்திக்க பெரிய மாதிரி உங்களுக்கு அந்த விதை அந்த விதையை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் அந்த விதையை கத்தர் ஆசீர்வதித்து பெருக அவங்களுக்கு விதையை தந்திருக்கார் புசிக்கிறதுக்கு ஆகாரமும் தந்திருக்கார் விதைக்கிறதுக்கு விதையை கொடுத்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றாதீங்க சாப்பிட்டா விதைக்க முடியாது 
ருசிகளுக்கு ஆகாரம் தந்திருக்காரு விதையை விதைங்க அந்த விதை எப்படி விதைக்கணும் நீதியின் விளைச்சலில் விதைக்கணும் அதை கல்லில் தூக்கி போட முடியாது முள்ளில் தூக்கி போட முடியாது ஆடி பட்டம் தேடி விதை விதைக்கான பருவத்தில் விதை விதைக்க வேண்டிய நிலத்தில் விதை அந்த விதை அந்த விவசாயத்துக்குரிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணு அவர் விதைக்கிற என்று சொன்னால் எங்கே விதைக்கிற இந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு இன்னொரு ஹோட்டலில் கொண்டு போய் விதைக்கிறியா பில் கட்டுறியா என்ன ரூலை ஃபாலோ பண்ணுற நீ விதைக்கிற இடம் எப்படிப்பட்ட இடம் கத்தர் காண்பித்த இடமா பெரிய மாணவர்களே அந்த விதையை மண்ணில் போடுறோம் மண்ணில் போடுற விதையே ம பருவ பலன் தருமே ஆனால் விண்ணிலே போடுகிற விதை பலன் தராமலாம் போகும் ஆனால் நீதி என்பது இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படி விதைத்து வருகிற பலனுக்கு பேர் தான் நீதியின் விளைச்சல் நீதியின் விளைச்சலை கருத்த வர்த்திக்க பண்ணுவார் வாசியுங்கள் நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்கள் பொருளாலும் உன் எல்லா விளைவின் முதற் பலனாலும் கர்த்தரை கனம் பண்ணு இது எதுக்காக நம்ம கொடுக்குறோம் ஆண்டவரை கனம் பண்ண விரும்புற ஆண்டவரை கனம் பண்ண விரும்புற என் முதற் பலனை கர்த்தரை கொண்டு வார் என் விளைவின் பலன்களால் கர்த்தரை கனம் பண்ணுற அப்படி கனம் பண்ணும் போது அப்பொழுது உன் களஞ்சியங்கள் பூரணமாய் நிரம்பும் ஆலைகளில் திராட்சரசம் புரண்டோடு உன் ஆலைகளில் திராட்சரசம் புரண்டு ஓடு இன்றைய வரைக்கும் பெரிய மாணவர்களே ஒரு சின்ன குழந்தைத்தனமான புத்தி உண்டுங்க ஆபேல் காயின் ரெண்டு பேரும் பலி செலுத்துகிறாங்க காயின் கொஞ்சம் பழங்களை கொண்டு வரான் ஆபேல் ஆட்டுக்குட்டிகளை கொண்டு வரான் கர்த்தர் காயினுடைய பலி ஏற்றுக்கொள்ள ஆபேலுடைய பலி ஏற்றுக்கொண்டாராம் ஏன்னா காயின் பழங்களை கொடுத்தானா ஆபேல் மிருகங்களை ரத்தத்தை சிந்தினானா எங்கள் ஆண்டர் பியூர் நான் வெஜிடேரியனா அநியாயமாக இருக்குது அவர் தான் போஜன பலிங்கிறாரு பானை பலிங்கிறாரு வெறும் அவர் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் சிந்தனா ஆசீர்வதிச்சிட்டாராமா அவர் என்ன வெறும் மாம்சம் தான் சாப்பிடுவாரா பைத்தியக்கரத்தனமான விளக்கங்கள்ங்க அங்கே என்ன சொல்லியிருக்கு பாருங்க காயின் தன் வயலின் பலனில் கொஞ்சம் கொண்டு வரோம் அவன் பிறகு என்ன தம்பியுடைய ஆட்டையாக பிடுங்கிட்டு வர முடியும் அவனுக்கு என்ன கிடச்சிது ஒரு பழம் கிடச்சிது கொஞ்சம் ஏதோ கிடச்சிச்சே பிடுங்கிட்டு வந்துட்டான் ஆபேலும் பலி செலுத்த வரான் அவன் என்னத்தை கொண்டு வர ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டு வரான் எப்படி கொண்டு வந்தான் அப்போ நான் தொழத்துக்கு போனேன் ரெண்டு ஆட்டுக்குட்டியை பிடிச்சிட்டு வந்தேன் இல்லை தொழத்துக்கு போகிறான் பார்க்குறான் எது முதற்பலன் ஏன்னா முதற்பலன் எப்பவுமே நல்லா புஷ்டியாக இருக்கும் அந்த முதற்பலனில் எது கொழுமையானது தேடுறான் ஆண்டவர் கொடுக்க போகிறேன் ஹி வாஸ் எக்ஸைட்டட் என்ன கொடுக்க போகிறேன் முதற்பலன் இவன் போய் அந்த முதல் கனி எது இதான் முதல்ல வந்த கனி அதில் எது நல்லா கொழுமையாக இருக்குது வவ்வால் கடிச்சிருக்கா இப்போ காக்கா கொத்தியிருக்கா அதெல்லாம் பார்க்கல அழுகியிருக்கா ஒன்றும் பார்க்கல ஏதோ நல்ல பறிச்சுட்டு வரான் அந்த ஆபேல் வாஸ் எக்ஸைட்டட் இன் இஸ் கிவிங் நல்லா வாசித்து பாருங்கள் இருக்கு பைப் இல்லை அவன் தொழுவத்துக்கு போகிறான் முதற் பலனை தேடுறான் அதுலேயும் கொழுமையானது செலக்ட் பண்ணுறான் செலக்ட் பண்ணி கத்திரத்தில் கொண்டு வர்றான் கத்தர் ஆபேலின் காணிக்கையை அங்கீகரித்தார் காயினுடைய காணிக்கை அவர் அங்கீகரிக்கல கொடுக்கறதுல அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வேணும் சின்ன குழந்தைத்தனம் பிரியமானவர்களே ஒரு பத்து ஐநூறுரூவா இருக்கு என் கையில் நான் தசமப்பாக வைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு கவர் இருக்கு என் கூட இருக்க தம்பிமாருக்கு தெரியும் இருக்கவங்க இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் பிரியமானவர்களே அந்த பத்து ஐநூறுரூவால இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டு ஐநூறுரூவா எடுத்து தசம பார்க்க அவருக்கு வைப்பேன் பைத்தியக்கரத்தனம் தான் இந்த சிறுவில் தனத்தை ஆண்டு அவர் பார்க்குறாருன்னு எனக்கு தெரியும் ஆண்டு அவர் கொடுக்குற நோட்டு அது ஏதோ ஒரு ஊழியக்கார கொடுக்க போகிறேன் ஒரு ஊழியத்தில் கொடுக்க போகிறேன்னா ஆனால் நான் எடுத்து வைக்கிற அந்த நோட்டு ஏனோ தானோன்னு கசங்கின நோட்டாக இருக்கக்கூடாது பிரியமானவர்கள் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வாராந்திர காணிக்க போடுறோம் பிரியமான சனிக்கிழமை 
பரப்பட ஆரம்பிக்கும்போது சனிக்கிழமை ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் எடுத்து வச்சுருவேன் சனிக்கிழமை என்ன ட்ரெஸ் போடணும் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருவேன் அப்படி சனிக்கிழமை நான் எடுத்து வைக்கும்போது முதலாவது உங்களை உற்சாகப்படுத்த சொல்லி பெருமைக்கு அல்ல நான் புறப்பட ஆரம்பிக்கும் போது என்னுடைய காணிக்கையை எடுத்து வைப்பேன் கருத்தருக்கு செலுத்த வேண்டிய காணிக்கையை முதலாவது எடுத்து வைப்பேன் கருத்தரை மகிமைப்படுத்தி பாருங்க கனப்படுத்தி பாருங்க ஆரம்ப நாட்களில் வாரம் எண்பது ரூபா கால ஆராதனைக்கு நாங்கள் நாலு பேர் ஆளுக்கு பத்து ரூபா சாயந்தரம் ஆராதனை ஆளுக்கு பத்து ரூபா கையில் காசுக்கு வராது என்னை கிடைக்கிற வருமானத்தில் அங்கே கூட இருந்த தவறு ரூஃபஸ் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் அப்போ என் கூட ஆஃபீஸில் இருந்தவங்களுக்கு கிடைக்கிற பத்து ரூபா முதல்ல காணிக்க கவரில் எடுத்து வைப்பேன் முதல் வாரம் எண்பது நிரம்பிச்சுன்னா ரெண்டாவது கவரு அதில் எண்பது மூன்றாவது வாரம் ஐந்து வாரத்துக்கு ஐந்து கவர் வச்சுருப்பேன் ஏன்னா பலி காணிக்க செலுத்த காசு இல்லாமல் போயிடக்கூடாது முதல்ல இருக்கணும் அப்புறம் வீட்டு செலவு மற்ற செலவு எல்லாத்துக்கும் முதல்ல காணிக்கை கெடுத்து வை அப்படி தாங்க அன்றைக்கி என்னால் எண்பது ரூபா சார் கொடுக்க முடிஞ்சது எந்த வரைக்கும் நான் பரப்பட ஆரம்பிக்கும் போது சனிக்கிழமை முதலாவது எங்களுடைய காணிக்கை எடுத்து வைப்பேன் சின்ன இப்போ குழந்தத்தனம் இங்கே வந்து பர்சை தடவி பார்த்து ஐயோ ரெண்டாயிரம் போட்டுறப்படாது ஐநூறு போட்டுறப்படாது நூறு போட்டுறப்படாது எது குறையா இருக்குது ஒரு பத்து ரூபா தாள் இருக்குது சரி போட்டு போவோம் கர்த்தர் பார்க்குறாரு கர்த்தர் பார்க்குறாரு பிரியமானவர் எங்களுக்கு காசு கர்த்தர் நல்ல ஆசீர்வாதிச்சிருக்க உங்கள் ஆசீர்வாதத்துக்காக சொல்லுகிறேன் ஆபேலுக்கும் காயினுக்கு உள்ள வித்தியாசம் அந்த கனப்படுத்தினதில் தான் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டில் தான் வித்தியாசம் நல்ல பயவில் படித்து பாருங்கள் மாற்று கருத்திருக்குமா நான் என்கிட்ட வந்து சொல்லுங்கள் காயினுக்கும் ஆபேலுக்கு என்ன வித்தியாசம் பிரியமானவர்கள் கர்த்தரை கனப்படுத்துங்க கத்திரமை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் ஒரு வேத பகுதியை பார்த்து ஜபம் பண்ணும் அல்கியா மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பன்னெண்டு வசனம் வாசியுங்கள் எதிலே உண்மை வஞ்சித்தோம் என்கிறீர்கள் தசம பாகத்திலும் காணிக்கைகளிலும் தானே நீங்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் ஜனத்தாராகிய நீங்கள் எல்லோரும் என்னை வஞ்சித்தீர்கள் என் ஆலயத்தில் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி தசம பாகங்களை எல்லாம் பண்டசாலையில கொண்டு வாருங்கள் அப்பொழுது நான் வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமற் போகும் மட்டும் உங்கள் மேல் ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்க மாட்டேனோ வென்று அதனால் என்னை சோதித்து பாருங்கள் என்று தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் பூமியின் கனியை பட்சித்து போடுகிறவைகளை உங்கள் நிமித்தம் கண்டிப்பேன் அவை பெரியமால உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை உங்களுடைய கையின் பிரயாசங்களை பட்சித்து போடுகிற ஆவிகளை உங்களுக்கு நஷ்டத்தையும் கஷ்டத்தை உண்டாக்குற ஆவிகளை கத்தர் கண்டிப்பார் அவைகள் உங்கள் நிலத்தின் பலனை அழிப்பதில்லை அவைகள் இனி உங்களுடைய வருமானத்தை வியாதி பலவீன்கள் அழிப்பதில்லை வெளியில் உள்ள திராட்சை கொடி பழம் இல்லாமல் போவதும் இல்லை என்று செய்தி நீங்கள் உள்ள உங்களுடைய வெளியின் பிரயாசங்கள் பலம் இல்லாமல் போவதில்லை என்று சேனைகளின் கருத்தை சொல்லுகிறார் அப்பொழுது எல்லா ஜாதிகளும் உங்களை பாக்கியவான்கள் என்பார் அப்போது உங்களை பார்க்கிற மற்றவர்கள் உங்களை பாக்கியவான்கள் என்பார்கள் தேசம் விரும்பப்படத்தக்கதா இருக்கும் என்று உங்களுடைய வாழ்க்கை மற்றவர்களாலே விரும்பப்படத்தக்கதா இருக்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் சேனைகளின் கர்த்த சொல்லுகிறார் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களே நான் அநேக வசனங்கள் உண்டு நான் கத்தியதவில்லை உங்களுக்காக நான் செபிக்கிறேன் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் காட் டிசாயர்ஸ் யுவர் ப்ராஸ்பரிட்டி காட் டிசாயர்ஸ் யுவர் ப்ராஸ்பரிட்டி நம்ம எல்லோரும் யாரும் எனக்கு ரொம்ப கடந்த நாட்களில் வேதனை வந்து கற்று அந்த செய்தியை தந்தால் யாரும் கடனாளியாக இருக்கக்கூடாது யாரும் கடனாளியாக இருக்கக்கூடாது யாருக்கும் யாரும் கடன் பெறக்கூடாது சிலர்கிட்ட பேசினா சொல்கிறாங்க ஐம்பதுனாயிரம் அறுபதுனாயிரம் லட்சங்கள் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு தீர்மானம் பண்ணுங்கள் நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய் நீயோ கடன் கொடுப்பாய் என்னை ஆசீர்வாதித்து ஆசீர்வாதமாக எல்லாரும் இருக்கிற இடங்களில் எழும்புவோம் கத்தருடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்க உங்க எல்லாரையும் நேசித்து இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்றேன் நீங்கள் எல்லாரும் 
நீ எல்லாரும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக சீமானாய் சீமாட்டிகளாய் இருக்க வேண்டும் இங்கே இருக்கிற ஓ யூ ஷுட் பி கிரேட் சிம்பிளி கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸ் சிம்பிளி கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸ் கத்தவங்களை ஆசீர்வதிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் பெரிய அதிசயங்களை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் பெரிய அதிசயங்களை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் அவர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது பூமியின் உயர்ந்த ஸ்தானங்கள் உங்களை ஏறி வர பண்ணுவார் உங்கள் வாழ்க்கை அநேகரால் விரும்பப்படத்தக்க வாழ்க்கையாக மாறும் இந்த வேலை எல்லாவற்றிலும் என்னுடைய எல்லா காரியங்களிலும் கர்த்தரை நான் நினைத்து கொள்வேன் அப்படின்னா என்ன கர்த்தர் சொன்ன கட்டளைகள் பிரமாணங்கள் நியாயங்கள் எனக்காக என்னை ஆசீர்வதிப்பதற்காக கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறான் கர்த்தரின் வழிகளில் எல்லாம் நினைத்து கொள்வேன் ரெண்டாவது ஒரு தீர்மானம் பண்ணுங்க நான் ஆண்டவுடைய ஆலோசனையை கேட்டு நடப்பேன் தீர்மானம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே ராக்காலில் என்னுடைய உள்ளந்திரிகள் என்னை உணர்த்தட்டும் மனுஷருக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு அதனுடைய முடிவோ மரணம் உம்முடைய ஆலோசனை கேட்டு நடப்பேன் அலுலூயா என் வழிகளிலெல்லாம் நான் உண்மை மகிமைப்படுத்துவேன் தீர்மானம் பண்ணுங்க என் வழிகளிலெல்லாம் உண்மை மகிமைப்படுத்துவேன் ஹலே லூயா நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே கத்தனமே ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் ஹலே லூயா ஸ்தோத்திர ஆண்டபுரே ஸ்தோத்திர ஆண்டபுரே ஸ்தோத்திரையா இந்த வெள்ள தீர்மானம் பண்ண ஆண்டபுரே உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு ஏற்ற பாத்திரமா நாயரு பையா பாத்திரத்தை தலைகளை வச்சுட்டு தண்ணி ஊற்ற முடியாது நின்மார்க்கருடைய வீட்டில் கற்றுடைய சாபம் தங்கும் என்னுடைய வாழ்க்கை உமக்கு பிரியமான வாழ்க்கையாய் நீர் ஆசீர்வதிப்பதற்கு ஏற்ற ஒரு வாழ்க்கையாய் என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கு என்ன ஒப்பு கொடுக்குறையா எல்லாவற்றுக்கு மேலாக நீதியின் விளைச்சலை வர்த்திக்க பண்ணுங்க நான் விதைக்கிறது உங்களுடைய நீதியின்படி இருக்கட்டும் ஆண்டவரே நான் விதைக்கிறது உங்களுடைய நீதியின்படி இருக்கட்டும் நான் கொடுக்கறதில் உற்சாகமாய் கொடுக்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே விசனமாயும் அல்ல கட்டாயத்தினாலும் அல்ல புதிய ஏற்பாட்டில் கட்டாயமே இல்லை பத்தில் ஒன்று கொடுங்க எனக்கு கட்டாயமே இல்லை அவங்க மனதில் நிர்ணயம் பண்ணிக்கோங்க பத்தில் ஒன்று கொடுக்க போகிறீங்களா இல்லை இருக்கல்ல ஏதோ என்ன போட்டு போக போகிறீங்களா பத்தில் ஒன்று கொடுக்க போகிறீங்களா இல்லை என் நீதி அதி அதில் அதிகமாக இருக்கணும்னு பத்தில் ரெண்டு கொடுக்க போகிறீங்களா நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு உண்டான அங்கே சொல்லுவார் உங்களுக்கு உண்டானவைகளிலிருந்து எடுத்து உங்களுக்கு வர்ற வரவுலேருந்து எடுத்து ப்ரப்போஷன் டு வாட் யூ கெட் எவ்வளோ கிடைக்கும் அந்த வரவுக்கு தக்கதாக அதிக கொடுத்து குறைந்து போவதும் இல்லை கொஞ்சம் கொடுக்கறதுனால குறைவதும் இல்லை கத்தர் பார்க்குறார் ஊரீஷ நதி நம்மார நான் உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் நீங்கள் ஜீவன் இறக்கும் உள்ள தெய்வாதிபதி மனதார அடிமை ஆசீர்வாதங்களை பிள்ளைகள் மேல் கூறி ஜபிக்கிறேன் உரி சனகரல்ல மதீர பக்கர பக்கத்துடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாக இருங்க ஊரமான மார பசக்கர் கத்தவங்களை ஆசீர்வதத்துக்காக கடவை கத்தவங்களை ஆசீர்வதத்துக்காக கடவை கத்த தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உங்கள் மேல் கிருபையாக இருக்க கடவை ஊரார பஷனகரல்ல கதீன மக்கர பதீரபா கத்த தம்முடைய திருமுகத்தை உங்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் வளமான வாழ்வு ஷாலோ கட்டளையிட கடவை எல்லாரும் நல்ல ஆமையன் சொல்லுங்க உற்சாகமாக ஆமையன் சொல்லுங்க கரங்களை தட்டி ஆமையன் சொல்லுங்க அது அப்படியே ஆக கடவுது அப்படியே ஆக கடவுது அப்படியே ஆக கடவுது ஆமே நாமே 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 தேவ சமாதானம் உங்களோடு கூட இருப்பதாக கத்தோடைய ஆவி உங்களுடைய ஆவியோடு கூட இருப்பதாக ஆமீன் ஷாலோ மலைக்கோ காட் பிளஸ் யூ ஆல் காட் பி வித் யூ